Apewe sifa Mungu Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, Mungu aliyeziuma mingu na kaziumba tainchi Mungu wa kabila la Israeli. Basi Mungu anapendezwa tuangalie sadaka moja ambayo ni muhimu sana ambayo ni sadaka ya nafaka. Kabla tuanze ningependa kwa uwezo wa roho wa Mungu nieleze hii ilikuwa ni sadaka ya aina gani? Hii ilikuwa ni moja wapo ya sadaka ambayo ilikuwa inatolewa na maskini kabisa. Mtu ambaye alikuwa hana chochote, yani ameshindwa hata kutoa njiwa. Njiwa ilikuwa moja wapo ya sadaka ambazo zilikuwa zinatolewa na wale maskini sana ukiangalia katika mambo ya walawi. Lakini sasa hii sadaka ya nafaka ni yule ambaye pia ameshindwa hata kutoa njiwa. Ndio alikuwa anaruhusiwa basi aweze kutoa hii sadaka ya nafaka. Unaweza kuona ilikuwa inatolewa na moyo gani? Mtu ambaye ni maskini kabisa, moyo wake wao uko chini kabisa, alafu anaenda kuchukua hiyo sadaka ya nafaka. Ambapo hiyo sadaka ya nafaka ilikuwa chakula chake cha mwisho kabisa, ama ilikuwa kama uh, ilikuwa labda chakula chake cha maisha yake yote. Hicho chakula ndo anakichukua sasa anaenda anakisiaga na kisiaga na kisiaga alafu ina, ah, inasagwa kabisa na jiwe inabaki unga kabisa alafu unga na usanya vizuri anauchuja vizuri sana alafu anaenda anaupeana kwa kwani alafu kwani anaenda anaipeana katika madhabao anaitoa katika madhabao Mungu anaipokea alafu anafanywa upatanisho naweza kuona jinsi ah, ilikuwa inatolewa na moyo moyo aina gani na huu moyo ndio Mungu anataka mimi na wewe leo kwa uwezo wa roho wake tuweze kuelewa huu no moyo. Alafu tuangalie ni sadaka gani ambayo inampendeza Mungu kweli? Mungu anapendezwa na sadaka ya moyo uliovunjika, moyo uliopondeka. Hiyo ndiyo sadaka anasema ta anapendezwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuangalie mambo ya wal, mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 14 mstari ni wa ishirini na moja hata hivyo kama ni maskini na hawezi kupata vitu hivi lazima achukue mwanakondo mmoja kama sadaka ya hatia ipate kuinuliwa ili kumfanyia upatanisho pamoja na sehemu ya kumi ya efa ya unga laini uliochanganywa na logi moja ya mafuta kwa jili ya sadaka ya nafaka hii ndio sadaka ya nafaka tunaiongelea taregelea kwa uwezo wa roho mtakatifu hata hivyo kama ni maskini kama ni maskini na hawezi kupata vitu hivi lazima achukue mwana kondomu mmoja kama sadaka ya hatia ipate kuinuliwa ili kumfanyia upatanisho pamoja na sehemu ya kumi ya efa ya unga laini ya unga laini unga laini ilikuwa inatoka wapi Mungu anapendezwa tuiangalie unga laini ilikuwa inatoka kwa nafaka ilikuwa inatoka kwa wit kwa Kiingereza ni wit ilikuwa inatoka hapo lazima ipitie kusagwa isagwe kabisa na jiwe ambalo ni kuu kabisa ili iweze kuleta uh, iweze kupoteza umbo lake iweze kupoteza hata maganda yake iweze kupoteza asili yake ibaki unga laini kabisa hiyo ndio ilikuwa inapeana kwa Bwana Bwana Yesu asifiwe ah, sadaka ya hatia ipate kuinuliwa ili kumfanyia upatanisho pamoja na sehemu ya kumi ya efa ya unga laini uliochanganywa na logi moja ya mafuta kwa ajili ya sadaka ya nafaka kwa ajili ya sadaka ya nafaka tunaona kuna hiyo sadaka ya nafaka tuangalie pia mambo ya walawi tano kitabu ni hicho hicho tuangalie mambo ya walawi tano mstari ni wa kumi na moja ikiwa basi hawezi kupata huwa ikiwa basi hawezi kupata huwa wawili au makinda wawili huyu uh, hii ni mambo ya walawi tano mstari wa moja uh, ni hii sadaka ya nafaka unaona ni nani alikuwa anatoa hii sadaka ya nafaka ilikuwa ni ule maskini kabisa Mungu anasema alikuwa hawezi kutoa ua wawili au makinda wawili ya njiwa 
huyu ni maskini kabisa ambaye alikuwa hawezi hata kutoa makinda makinda ni wale wadogo wanawanjiwa wadogo kabisa huyu alikuwa hawezi kabisa kutoa makinda wawili wanjiwa alete sehemu ya kumi ya efa ya unga laini ya unga laini unga laini inatoka kwa nini inatoka kwa nafaka so ni sawa na Mungu anasema huyu maskini atoe nafaka hii nafaka lazima ipite kwa jiwe jiwe la kusagia isagwe kabisa isagwe ipoteze umbo lake ipoteze sura yake ipoteze asili yake alafu ibaki unga kabisa laini kabisa hii ndio ilikuwa inapeanwa kwa bwana Unaweza kuona ilikuwa inapeanwa na moyo gani? Mtu ambaye ni maskini kabisa, fukara kabisa. Si fukara tu wa vitu ambavyo hana, lakini ni fukara wa moyo. Ufukara unatokana na moyo. Fukara inaweza kuwa fukara nje, lakini ndani ya moyo akawa tajiri, akawa na kiburi sana. Lakini fukara inatokana na moyo. Huyu mtu ha- hawezi kutoa hata njiwa, makinda. Hana hata makinda wawili. Alikuwa anaenda kutoa nini? alikuwa anaenda kutoa nafaka nafaka ambao inapaswa kiwe chakula chake hilo unga laini inapaswa iwe chakula chake ale aendelee kuishi ama ale ili tu labda chakula chake cha mwisho kabisa ale afe hicho ndio Mungu anasema hiki kichakula tiende kikasagwe kabisa na jiwe uh, ipoteze umbo ilete unga ambao ni laini sana unga usiule nene ukampatie bwana na utaishi Unaweza kuona aina ya moyo ambao Mungu alikuwa anatafuta. Unaweza kuona aina ya moyo wa ufukara wa moyo ambao Mungu anatafuta. Sadaka ya nafaka. Hii ndio Mungu alikuwa anatafuta. Na hii ndio sadaka ambayo Mungu alikuwa anapendezwa nayo kabisa kwa sababu ilikuwa inatolewa na moyo wote, nguvu zote, akili zote na mali yote. Ilikuwa inatolewa completely na kila kitu ambacho yeye mtu yuko nacho. Ikiwa basi hawezi taregelea tena kwa uwezo wa roho kitabu ni mambo ya walawi tano mstari wa moja ikiwa basi hawezi kupata ua wawili au makinda wawili samahani au makinda wawili wanjiwa ataleta sehemu ya kumi ya efa ya unga laini kwa ajili ya sadaka ya dhambi yuko na dhambi kweli hana chochote cha kutoa hii inafanana na nini? Hii inafanana na mwenye dhambi ambaye hana tendo lolote zuri kama ule mwizi pale msalabani. Yule mwizi pale msalabani ni sawa na anapeana sadaka ya nafaka. Hana chochote, hana tendo lolote zuri la kutegemea ila tu kwa neno la Yesu Kristo kwamba leo nitakuwa na wewe paradiso. Baada ya kumwambia Kristo nikumbuke, hana tendo lolote. Amwambie Yesu Kristo, Yesu Kristo kumbuka matendo yangu. Amwambie Yesu Kristo kumbuka kufunga kwangu. Amwambie Yesu Kristo kumbuka kutoa sadaka kwangu. Amwambie Yesu Kristo kumbuka maubiri ambao Mungu umenitumia. Amwambie nikumbuke kupitia haya. Anamwambia tu nikumbuke Yesu Kristo utakapokuja katika ufalme wako. Huu ni moyo umaskini kabisa. Huu ni moyo ambao Mungu anatafuta. Huu ndio moyo ambao Yesu Kristo aliacha vyote mbinguni akaja duniani kutafuta. Moyo ambao uko tayari kwa uwezo wa Mungu kupeana sadaka ya nafaka. Mwizi pale msalabani. Hana tendo lolote, ategemei tendo lolote zuri kabisa. Hana. Yeye anakuja tu kwa Kristo. Rehema, anakuja kwa Kristo akiwa kweli. Hana mtegemea tu Yesu kama Yesu atamkumbuka basi ataingia paradiso. Na kama Kristo basi hata mkumbuka katika kumbukumbu zake basi yeye hana chochote ila kuingia jehanamu. Huu ni moyo ambao umefika mwisho na una chochote kabisa hata tendo moja ya kutegemea isipokuwa kazi ya Yesu Kristo peke yake. Sadaka ya nafaka. Ikiwa basi hawezi kupata ua wawili au makinda wawili wanjiwa ataleta sehemu ya kumi ya efa ya unga laini kwa ajili ya sadaka ya dhambi kamwe asiweke mafuta wala uvumba juu yake kwa sababu ni sadaka ya dhambi tuendelee tafadhali ata ataleta unga kwa kuhani ambaye atachukua konzi moja kama sehemu ya kumbukumbu na ataoteketeza kwenye madhabau 
juu ya sadaka zilizotolewa kwa Bwana kwa moto. Hii ni sadaka ya dhambi. Mstari wa 13, mambo ya Walawi tano tumefika mstari wa 13. Kwa njia hii kwani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa dhambi kwa ajili yake kwa dhambi yoyote ya hizo alizotenda naye atasamehewa sadaka iliyobaki itakuwa ya kuani kama ilivyokuwa ile sadaka ya nafaka kama ilivyokuwa ile sadaka ya nafaka uunga laini unatoka kwa nani unga laini kabisa unatoka wapi samahani unatoka kwa nafaka nafaka ikiwa shambani ni mbegu iko na umbo lake iko na asili yake Mungu awezi kupokea hilo sadaka ambayo iko kama mbegu lazima ipitie mahali ambako kuna jiwe la kusagia isagwe kabisa wani poteze umbo A, i, ipoteze kila kitu asili yake asili yake ipoteze asili yake ipoteze chochote ambacho kilikuwa ndani ya hiyo nafaka inakuwa flatten kabisa inatoka kama unga unga ndio unapewa bwana juu ya madhabahu alafu bwana anapokea sadaka hiyo ilikuwa inatolewa na wale maskini kabisa tunaweza angalia pia uh, tunapoongea kuhusiana na sadaka ya nafaka nafaka ni nani nafaka ni nani atongei tu kuhusiana na kile ambako kika ushambani itakuwa basi mafundisho ya Kristo hayana shabaha kwetu Kristo anaongea kuhusiana na sisi tuangalie kitabu cha Yohana nafaka ni nani nafaka ni nani na ili jiwe pia tutaliangalia ili jiwe ha, ili jiwe ni nani na huku kusagwa hii hii mbegu ya nafaka kusagwa inamaanisha nini na kwa nini Mungu hawezi kupokea hilo nafaka mbegu ya nafaka ikiwa kwa asili yake basi acha tuangalie kitabu cha Yohana Yohana 12 mstari wa 24 na nafaka ni nani ili tukiwa tunaendelea katika utaratibu wa Roho Mtakatifu tupadai kuelewa kwamba kila kitu kiletwe wazi sasa hii ili tukizidi kuzama katika neno la Mungu nielewe nafaka ni nani nafaka ni mimi na wewe tuangalie Yohana 12 mstari wa 24 na aya ni maneno ya Mungu kupitia Yesu Kristo amini amini nawaambia mbegu ya ngano mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa hubakia kama mbegu peke yake lakini ikifa huzaa mbegu nyingi tarejelea tena tafadhali amini amini nawaambia mbegu ya ngano ni hapo hapo kwa nafaka Amini amini nawaambia mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa hakika mwanadamu asipoanguka mwanadamu asipokufa pamoja na Yesu Kristo asipozikwa pamoja na Yesu Kristo asipofufuliwa pamoja na Yesu Kristo huyu mwanadamu hakika hawezi kuzaa mwanadamu anapokufa pamoja na Kristo katika dhambi anapozikwa pamoja na Kristo asili yake imesulubiwa asili yake imezikwa so asili yake ya Adam haipo tena uhai wa Adam umefikishwa mwisho alafu Mungu anachukua roho wa Kristo wa Galatia tukifika tutaangalia kwa uwezo wa Mungu wa Galatia 4 mstari wa sita Mungu anachukua roho wa Kristo anaeka ndani ya hii nafaka ama ndani ya huyu uh, mpendwa aliyekufa na kazikwa pamoja na Kristo Mungu anaeka roho wa Kristo ndani yake alafu roho wa Kristo anahuisha anahuisha mpendwa huyo mpendwa anaamka inakuwa si huyo mpendwa anaishi ama si omondi jina pengine si omondi anaishi lakini kuna uhai wa Yesu Kristo unaishi ndani ya omondi omondi amepotea sasa ni maisha ya Yesu Kristo yako ndani ya omondi Omondi sasa kwa sababu yuko na uhai wa Yesu Kristo, yuko na roho wa Kristo, yuko na roho wa Mungu. Nini inafanyika? Omondi anazaa sana. Yesu Kristo ni mzabibu. Tukikaa ndani ya Kristo tutazaa sana. So Omondi kwa sababu yuko na roho wa Kristo ndani yake, anazaa, anazaa, 
anazaa anaza nini kuna matunda ya roho mtakatifu kuna karama za roho mtakatifu zinaanza kuonekana omondi anaanza kubiri injili kweli mungu anabariki injili ya kristo ndani ya omondi watoto wa kiroho anaanza kuzaliwa kupitia omondi so ni matunda yanaanza kuonekana matunda yanaanza kuonekana matunda ya kristo yanaanza kuonekana matunda ya haki ya utakatifu omondi anazaa sana kweli nini imefanyika omondi ni nafaka wewe ni nafaka mimi ni nafaka tumefanya nini tumeanguka tukafa pamoja na kristo tukasulubiwa pamoja na kristo asili yetu ya adam ikauawa asili yetu ya dhambi toka tumboni atendai dhambi ni wa ibilisi Ta, toka tumboni tuko na mbegu ya dhambi asili yetu ni ibilisi shetani maana tumezaliwa na mbegu ya dhambi tunaendelea kutenda dhambi sisi ni wana wa ibilisi so hiyo lazima iuawe kusulubiwe pamoja na Kristo ni sawa na ngano kuanguka chini alafu kupoteza uhai wake Bwana Yesu asifiwe ni vivyo hivyo kuzikwa pamoja na Kristo ni ile asili yetu ya kwanza ya mtu wa kwanza ambaye ni Adam zile tabia zote ambazo tumekuwa nazo zinafinikwa inakuwa hatuna uhai tena wa Adam tumetengwa inakuwa ule uchafu wote tuliishi maisha machafu tuliishi katika mwili inauawa na inazikwa kabisa alafu uhai wa Yesu Kristo unatiwa ndani yetu maisha ya Yesu Kristo alivyoishi katika Mathayo alivyoishi katika Mariko alivyoishi katika Luka alivyoishi katika Yohana hayo maisha masafi ya Kristo yanakuwa imputed Mungu anayaeka ndani yetu ile ngano iliyoanguka ile ngano iliyozikwa inamka tena ikiwa na uhai wa Yesu Kristo na maisha ya Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe matunda yanazaliwa sasa si yeye anazaa lakini yule roho wa Kristo ndani yake anazaa natumai kuna mahali Mungu anatupeleka Yohana 12 mstari wa 20 na 4 Amini amini nawaambia amini amini nawaambia mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa hubaki kama mbegu yake pekee lakini ikifa husaa mbegu nyingi bwana Yesu asifiwe Yesu pia alikuwa anaeleza kile kifo ambacho alikuwa anaenda kufa hakika ilikuwa hafi peke yake Yesu Kristo alikuwa hafi peke yake Yesu Kristo alikuwa anakufa na wale wote ambao Mungu amewachagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yesu Kristo alikuwa hazikwi peke yake. Alikuwa anasikwa na wale wote ambao Mungu amewachagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yesu Kristo alikuwa hafufuki peke yake. Yesu Kristo alikuwa anafufuka na wale wote ambao Mungu amewachagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu ili waweze kuwa watakatifu. Sawa sawa na kitabu cha Waefeso moja mstari wa nne. Mungu alituchagua awali kabla kwa kwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. So hawa ni wale wateule ambao walichaguliwa. So Kristo akifa anakufa pamoja na sisi. So Kristo akichukua mfano wa yeye kuangano sisi pia kwa sababu tumehesabiwa mauti moja pamoja na Kristo tuko ndani ya Kristo pia twafa ama tunanguka kama hiyo ngano. Yesu Kristo akifufu akizikwa sisi tunazikwa kama ngano inayozikwa. Yesu Kristo akifufuka tunafufuka pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni vivyo hivyo. Pia tunaangalia ngano naangalia ngano ni mimi na wewe wa Korinto wa kwanza wa Korinto wa kwanza kumi na tano wa Korinto wa kwanza kumi na tano mstari ni wa 36 na, na pia 37 na saba, wa Korinto wa pili kumi na tano wa samahani wa Korinto wa kwanza wa Korinto wa kwanza kumi na tano mstari ni wa 36 na tano na samahani 36 na sita nyinyi 36 na sita na 37 na saba nyinyi wapumbavu kiasi gani mpandacho hakiwi hai kama hakita kufa nyinyi ambao ni sisi roho Kristo ndani ya Paulo anatuambia nyinyi wapumbavu kiasi gani mpandacho hakiwi hai kama hakita kufa kile ambacho kinapandwa lazima kwanza kife 
Alafu nini ili kiweze kuwa hai? So kile ambacho kinapandwa lazima kife kwanza. Acha tushuke tu chini. Acha tushuke mstari wa 37. Mpandacho hampandi mwili ule utakao kuwa bali mwapanda mbegu tu pengine ya ngano au ya kitu kingine taregelea mpanda mpandapo hampandi mwili ule utakao kuwa hatupandi mwili utakao kuwa bali mwapanda mbegu tu twapanda mbegu tu pengine ya ngano kumbuka ngano ni nani ngano ni mimi na wewe ngano ni mimi na wewe tunaambiwa ili tuweze kupanda ili tuweze kuwa hai lazima tupitie mauti hakika wanadamu wote wamekufa katika dhambi wanadamu wote wamekufa katika dhambi na ili basi wanadamu waweze kupewa uhai katika haki ni lazima wapati ni lazima tupitie kufa pamoja na Kristo So njia ya kupatata uzima wa milele ni kupitia kufa pamoja na Kristo, kuzikwa pamoja na Kristo na kufufuliwa pamoja na Kristo kama vile ngano lazima ianguke. Ngano lazima ife. Ngano ikifa ndio tunaona ndio njia ya hiyo ngano kupata uhai wake. Vile vile mwanadamu anafananishwa na hiyo ngano. Mwanadamu ni hiyo ngano. Mimi na wewe tuna uh, 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 elezo kwamba ni lazima kwanza tufe ili tuweze kupata uzima wa milele lazima tufe pamoja na Kristo lazima tuzikwe pamoja na Kristo alafu lazima Mungu achukue uhai wa Yesu Kristo wa Galatia ni mstari wa, wa sita aeke ndani yetu ili sisi tuweze kuamka tena maana ndani ya roho Kristo kuna uzima wa milele ili uzima wa milele ukitwa ndani yetu sasa sisi tuwe na uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana Yesu asifiwe Ya, hino ngano pia ilikuwa inapita kwa jiwe la pembeni. Tukiangalia waraka wa kwanza wa Petro, hino ngano samahani ino nafaka. Samahani ino nafaka ilikuwa inapita kwa jiwe la pembeni. Ikishatolewa shambani inaikuwa katika uh, inachujwa vizuri uchafu unaondolewa alafu inaikuwa katika jiwe inasagwa kabisa, inasagwa kabisa. So ili ili jiwe ambalo lilikuwa linafanya kazi ya kusaga nafahamu jiwe ni Yesu Kristo waraka wa kwanza wa Petro mbili mstari wa sita waraka wa kwanza wa Petro mbili mstari wa sita kwa maana imeandikwa katika maandiko tazama na weka katika sayuni jiwe la pembeni teule lenye thamani na yeyote atakaye muamini hata aibika kamwe taregelea tafadhali ka kwa maana imeandikwa katika maandiko tazama na weka katika sayuni jiwe la pembeni teule lenye thamani na yeyote atakaye muamini najua yeyote atakaye muamini Kristo ana uzima wa milele hata aibika kamwe jiwe la pembeni ni nani jiwe la pembeni ni Yesu Kristo mstari wa saba kweni nyinyi mnao amini jiwe hili la thamani lakini kwao wasio amini kwenyu nyinyi mnao amini jiwe hili ni la thamani kwa wale ambao wanaamini jiwe hili ambao ni Yesu Kristo ni la thamani lakini kwao wasio amini jiwe walilo likataa ambao am, jiwe hili ni Yesu Kristo jiwe ambalo walilo likataa waasi limekuwa jiwe kuu la pembeni Yesu Kristo amekuwa jiwe kuu la pembeni tunajua Yesu akiwa jiwe kuu la pembeni ina maana mimi na wewe tukiwa ngano kumbuka ngano asili yetu ya kwanza ni asili ya dhambi tangu tumboni mwa mama zetu sisi ni wenye dhambi Yesu Kristo ndio jiwe jiwe la pembeni Yesu Kristo ndio jiwe ambalo linatumika kusaga linatumika kusaga ngano basi ina maana kwamba mwili wako ama mwili wangu na ili jiwe kuna uadui mkubwa sana manake kuna mwili unatoa tabia za mwili mwili unatoa mwili unatoa uzinzi mwili unatoa usherati mwili unatoa kiburi mwili unatoa kijicho mwili unatoa mafarakano mwili unatoa uovu wote kabisa na Yesu Kristo sasa ndio jiwe so ina maana kuna uadui mkubwa sana kati ya mimi na wewe ambao sisi ni ngano 
ambao ngano ikiwa na umbo lake ikiwa na umbo lake Mungu hawezi kulipokea so lazima uh, hii ngano ipitie katika jiwe la kusaga hii ngano isagwe kabisa ipoteze asili yake so ni lazima mimi na wewe mili yetu ipitie katika jiwe ambalo ni Yesu Kristo tuunganishwe ili mwili wa dhambi upate kubatilika mwili wa dhambi usulimiwe completely kupitia injili ya Yesu Kristo mwili wa dhambi upate kuondoliwa kabisa bwana Yesu asifiwe ili tubaki tu hino uh, unga unga ambao ni laini kabisa mwili wa dhambi unapondolewa kabisa kupitia jiwe naposagwa na kuondolewa kabisa nini nabaki inabaki vitu vya roho inabaki ni roho wa Kristo ndani yako na ndani yangu mwanadamu anaposulibiwa pamoja na Yesu Kristo mwanadamu anapozikwa pamoja na Yesu Kristo mwanadamu anapopoteza asili yake uhai wake ndani ya Adamu anaposagwa kabisa matendo ya mwili yanaposagwa kabisa na jiwe la pembeni ambayo ni injili ya Yesu Kristo yanapondolewa completely huko mwanadamu amehesabiwa amekufa amekufa akiwa amekufa Mungu anachukua roho wa Kristo uhai wa Yesu aneka ndani yake nini inafanyika Roho ya Kristo sasa ndio inaonekana. Huyu mwanadamu haishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio la roho ya Kristo ndani ya mwanadamu huyu ndio inakuwa matokeo ya mwisho ya ino nafaka ama ino ngano iliyopitia jiwe ambayo ni Yesu Kristo ambayo ni njila ya Yesu Kristo. Ile roho ndio unga laini ambao Bwana Mungu Abraham, Isaka na Yakobo anaipokea. Bwana Yesu asifiwe. So jiwe ni Yesu Kristo. Kuna uadui mstari wa nane kuna uadui mstari wa nane Kitabu tunasoma ni waraka wa Petro wa kwanza mbili tumefika mstari wa nane tena jiwe lenye jiwe lenye kufanya watu wajikwae. Jiwe lenye kufanya watu wajikwae na mwamba wa kuwaangusha. Wanajikwa kwa sababu hawakulitii lile neno hili ni jiwe ambalo linafanya watu wengi wajikwae tunajua mwili hauwezi kutii neno so Yesu Kristo ni jiwe ambalo linasaga ngano mimi na wewe angao mwili wetu hautii hautii neno ndio maana mwili lazima usagwe mwili wa dhambi lazima usagwe completely kupitia kusulubiwa pamoja na Yesu Kristo kupitia jiwe ambao ni Yesu Kristo kupitia jiwe ambao ni injili ya Yesu Kristo ngano ni mimi na wewe tunapaswa tusagwe Bwana Yesu asifiwe Hawakuti neno kama walivyo we, wekewa tangu zamani So tumeona paka hapo kwa neema ya Mungu tumeona kuna sadaka ya nafaka tumeona hii uh, sadaka ya nafaka ilikuwa inatolewa na wale watu maskini kabisa kiasi ya kwamba hawawezi kutoa hata njiwa hata makinda hawawezi kutoa so huu ni moyo hii ni posture ya moyo hii ni ile hali ya moyo jinsi ulivyo alafu naenda kwa Mungu tumeona pia kuna jiwe la pembeni ambao ni Yesu Kristo Tumeona jiwe la pembeni ambao ni injili ya Yesu Kristo ambao inatumika kufanya nini? Inatumika kusaga mwili wa dhambi. Ama kwa njia nyingine tutazili kuangalia inatumika kusulubisha mwili wa dhambi. Hii sadaka ya nafaka ni sadaka ambayo ni very special. Mungu alikuwa anaipokea kabisa kwa sababu ilikuwa inatolewa na moyo wa umaskini kabisa. Ilikuwa ni last meal ilikuwa ni chakula ambacho nafaa nile niishi lakini sasa sili bali nakitoa kwa Bwana ili nife sadaka ya nafaka huu ndio moyo Mungu anatafuta Bwana Yesu asifiwe tunaweza angalia katika mfano ha, sadaka hii naweza angalia katika mfano wa wafalme ni sadaka ya mwisho kabisa ile last meal last meal kabisa umebakisha ule ufe Hauli sasa unaenda kuipeana ufe ukiwa na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio moyo wa pendo wa Mungu anatafuta. Huu moyo Mungu hawezi kudharau. Tukiangalia uh, waraka wa kwanza. Waraka wa kwanza samahani. Wafalme wa kwanza, wafalme wa kwanza 17, wafalme wa kwanza 17 mstari ni wa kumi. 
hii sadaka ya nafaka ilikuwa inatolewa na moyo ukiwa katika hali gani na ni nani alikuwa anatoa hii sadaka ni wale watu wanaishi ama ni wale watu wamefika mwisho wa maisha yao wanaenda kufa warak samahani wa falme wa kwanza kumi na saba mstari tanzi ya kumi Mungu akipenda paka kumi na tano kumi hivyo akaenda Sarepta alipoku alipofika kwenye lango la mji mjane alikuwa huko akiokota kuni akamwita na kumwambia naomba uniletee maji kidogo kwenye gudulia ili niweze kunywa alipokuwa anakwenda kumletea akamwita akasema tafadhali niletee pia kipande cha mkate kumbuka kipande cha mkate kinatoka kwa nafaka nafaka lazima isagwe nafaka lazima isagwe kupitia jiwe jiwe la pembeni kupitia jiwe la kusagia isagwe alafu ilete unga laini alafu itengeze mkate tafadhali niletee pia kipande cha mkate akamjibu hakika kama bwana Mungu wako aishivyo sina mkate wowote isipokuwa konzi kumbuka tumesoma kuhusiana na konzi ya unga ambayo ilikuwa inatolewa kama sadaka sadaka ya unga laini konzi ya unga konzi ya unga kwenye gudulia na mafuta kidogo kwenye chupa ni na kusanya kuni chache hicho chakula kilikuwa kidogo sana ilikuwa ni unga kidogo sana ilikuwa ni konzi kidogo sana maana ke wingi wa kuni inaashiria wingi wa chakula lakini tukiona kuni ni chache kabisa nasema kuni chache kabisa ina maana ule ule unga ulikuwa kidogo kabisa angalia posta ya moyo wake angalia ile hali ya moyo wake ule umaskini wa moyo kuni chache nipeleke nyumbani na nikapike chakula kwa ajili yangu na mwanangu hiki ni chakula chake cha mwisho kabisa ni unga wake wa mwisho kabisa anasema hata sina chochote niko na kaunga kadogo na kamafuta kadogo napika hii chakula kidogo sana na mwanangu alafu nini ifanyike na mwanangu ili kwamba tule angalia sentensi kuwa makini tule kisha tukafe Bwana Yesu asifiwe tule kisha tukafe yani chakula chake cha mwisho kabisa chakula chake cha mwisho kabisa yeye na mtoto wake wale ino unga alafu waambie dunia kwa heri weza kuona moyo wa huyu mjane wapendwa huyu ndio moyo Kristo alikuja duniani kutafuta moyo ambao ni maskini kabisa alafu katika umaskini huo ndio badala ya mimi nile nife nasema hata si chakula wacha nitampatia bwana alafu nife huyo moyo Mungu anasema sita udharau kamwe kama ni wokovu Mungu anasema huyo moyo nitauokoa kama ni haki Mungu anasema huyo moyo nitaupatia haki kama ni toba Mungu anasema huyo moyo ndio na utafuta na huyo ndio moyo ambao mwenye dhambi anapaswa aje nao mbele ya Mungu Abraham Isaka na Yakobo Mungu wa kabila la Israeli huyo ndio moyo Mungu anatafuta wapendwa wenye dhambi Mungu anataka musikie huyo ndio moyo Mungu anatafuta moyo ambao umefika mwisho kabisa moyo ambao haujitegemei kabisa moyo ambao unakuja kwa Mungu ukitaka tu Mungu ni rehemu Mungu ni rehemu mimi tu ni wa kuingia jehanamu mimi tu ni wa kufa nimefika mwisho kabisa wa maisha yangu Mungu nipatie usuni ya kiungu Mungu nipatie toba tafadhali Mungu nipatie imani ya kumwamini Kristo Mungu tafadhali sina na sina chochote Mungu nipatie wokovu niweze kuingia paradiso huu ndio moyo Mungu anatafuta wapendwa hii ndio sadaka ya nafaka taregelea tena tafadhali akamjibu mstari wa 12 hakika kama bwa, kama bwana Mungu wako aishivyo sina mkate wowote isipokuwa konzi 
ya unga ini lekonzi ya unga laini kwenye gudulia na mafuta kidogo kwenye chupa ni ni uh, ninakusanya kuni chache ninakusanya kuni chache ni nipeleke nyumbani na nipike chakula kwa ajili yangu na mwanangu ili kwamba tule ili kwamba tule kiishe tufe tule kiishe tufe mstari wa na tatu Elia akamwambia usiogope nenda nyumbani ukafanye kama ulivyosema lakini kwanza unitengezee mimi mkate mdogo kutoka vile ulivyo navyo kisha uniletee na ndipo uta yatarisha chochote kwa ajili yako na mwanao Elia anamwambia nenda mtolee nenda kwanza nitarishie alafu niletee Elia hakika anaelewa huyu mjane ile kazi ambayo anafanya anaenda kutoa sadaka ya nafaka anaenda kutoa sadaka ya nafaka mbele za Mungu akimlisha Elia amlishi Elia lakini hilo ni huduma hilo ni sadaka naifanya kwa Mungu huyu mjane hamtolei Elia ha, hatoi tu ili amshibishe Elia anajua anatoa ndani ya moyo wake wote kama sadaka ya nafaka anamsav Mungu na huo moyo angalia ni moyo gani wa huyu mjane angalia ni moyo gani wa mwenye dhambi anapaswa kuja kwa Mungu yani hana matumaini ila tu anategemea tu Mungu peke yake huyu mjane alifanya vivyo hivyo hii ndio sadaka ya nafaka huu ndio moyo Mungu anaongelea Sara wa nne kwa kuwa hivyo ndivyo asemavyo Bwana Mungu wa Israeli bado ni Elia anamwambia kwa kuwa hivi kwa kuwa hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu wa Israeli lile gudulia la unga halita kuisha wala ile chupa ya mafuta haita kauka hadi siku ile Bwana atakapo leta mvua juu ya inchi mstari wa tano akaondoka huyu ni yule mjane akaondoka na kufanya kama Elia alivyomwambia alibaki na chakula chake cha mwisho kabisa anaokota kuni ale afe mtumishi wa Mungu anaingia anaambia huo unga nende ukalitengezee mkate uniletee anasema ni sawa ni chakula chake cha mwisho ale afe lakini sasa yeye ali anaitoa hiyo sadaka ya nafaka hiyo unga laini anaitwa kwa Bwana angalia huu moyo jinsi ni moyo wa umaskini ambao Mungu anautafuta kwa mtu yote ambaye yuko katika dhambi ambao anamtazamia Kristo kwa wokovu Mungu anatafuta uno moyo Mungu aokoi nafsi mpaka ifikishe mali hapa Mungu hawezi kupatia uzuni ya kiungu, hawezi kupatia toba, hawezi kupatia imani ya Kristo paka avunje moyo wangu na moyo wako, paka akuonyeshe your total depravity, paka akuonyeshe uovu wako asilimia moja paka kuonyeshe hukumu zake juu yake juu yako, paka kuonyeshe hasira na ghadhabu ambayo yuko nayo juu yako, paka nionyeshe Jinsi mimi nimefanyika mwenye dhambi na wewe umefanyika mwenye dhambi na kila kiungo ambacho umekuwa kikionekana kutoka tumboni umetendea tu dhambi na uovu na makosa kuendelea. Halafu waja mbele za Mungu hauna chochote cha kumpatia Mungu. Ila tu moyo wako uliovunjika, ila tu moyo wako uliopondeka. Hii ndio ibada Mungu anatafuta. Moyo huo Mungu anauvuta kupitia injila Yesu Kristo ambao injila Yesu Kristo ni jiwe jiwe habo huyu mwenye dhambi sasa anavutwa ni uh, ngano ama ni mbegu ya nafaka Mungu anaipatia uzuni ya kiungu ya Mungu anapatia toba moyo huo Mungu anapatia imani moyo huo alafu Mungu anampatia wokovu moyo huo angalia hiyo posture angalia hiyo hali ya moyo angalia hiyo hali ya moyo akaondoka na kufanya kama Elia alivyomwambia. Nani anaweza fanya hivi leo? 
ni mwenye dhambi gani atatambua moyo wake aje mbele za Mungu akiwa kama mfu akitegemea tu kile ambacho Mungu utanipatia kutoka mbinguni hicho tu ndio nitasimama nacho mbele ya Kristo moyo ambao uko tayari kwa uwezo wa Mungu moyo ambao umeukumika moyo ambao umepondeka kupitia injili ya Yesu Kristo huo ndio moyo anasema huo ndio moyo Mungu anasema sita udharao vile vile sadaka ya nafaka ilivyokuwa inatolewa kupitia kusagwa kabisa paka inakuwa laini kabisa Mungu anatafuta moyo ambao umepondeka moyo ambao uh, uko na uovu kweli Mungu uponde kabisa uwe laini kabisa Mungu anatafuta huo moyo ili huo moyo basi ndio uweze kupeanwa kwa Mungu Bwana Yesu asifiwe Akaondoka na kufanya kama Elia alivyomwambia kwa hivyo kukawa na chakula kila siku kwa ajili ya Elia yule mwanamke na jamaa yake huyu mwanamke kweli hakupungukiwa unaweza kuona jinsi hii sadaka ya nafaka ilikuwa speciali sana hii sadaka ya nafaka ilikuwa very unique manake inatolewa vipi ni kile kitu ambacho unafaa ule ufe hauli sasa ufe unakipeana ili ufe wapenzi Mungu anatafuta moyo kama huu Mungu anatafuta moyo kama huu wapenzi huu ndio moyo Mungu anatafuta tuangalie kitabu cha uh, Luka pia kitabu cha Luka hii sadaka ilikuwa ni ya watu wachache ilikuwa si kila mtu anaweza kutoa hivi hii ilikuwa ya watu wachache kabisa wale ambao ni maskini kabisa ndani ya mioyo yao hao tu kwa neema ya Mungu ndio alikuwa anaweza toa hii sadaka tuangalie kitabu cha Luka ishirini na moja mstari ni wa pili Luka ishirini na moja mstari ni wa pili Luka ishirini na moja mstari ni wa pili Tasoma akamuona pia mjane acha tuanze mstari wa kwanza Luka ishirini na moja ni vyema tuanze kuanzia mwanzo Yesu alipoinua macho yake alimuo aliwaona matajiri wakiweka sadaka zao kwenye sanduku la hasina ya ekalu akamuona pia mjane mmoja maskini akiweka humo sarafu mbili ndogo za shaba Yesu akasema amini nawaambia huyu mjane maskini ameweka humo zaidi ya watu wengine wote Hawa kwa nini huyu maskini ameka zaidi ya wengine wote na huyu maskini ndo ameka kidogo kabisa Huyu ni maskini ni mjane vile vile kama ule mjane tumemuona lakini angalia hali ya moyo wake posture ya hati yake Hawa watu wengine wote wametoa sadaka kutokana na wingi wa mali zao wamezitoa kutokana na wingi wa utajiri wao wamezitoa kutokana na wingi wa mali yao ile kama niko na e, elfu moja naenda natoa tano ni nyingi kweli niko na milioni moja naenda natoa laki kumi laki kumi ni nyingi kweli lakini kuna mjane hapa maskini hapa anaenda anatoa shilingi kama tunaweza sema anatoa kama shilingi mbili licha ya kuwa mimi nimetoa uh, Uh, nimetoa laki uh, laki kumi nimetoa laki kumi na niko na milioni moja kwa account lakini huyu maskini kabisa ameenda akatoa shilingi mbili Yesu anasema huyu ambaye ametoa shilingi mbili ndio ametoa nyingi zaidi kwa nini ametoa nyingi zaidi mstari wa nne hawa watu wengine wote wametoa sadaka kutokana na wingi wa mali zao lakini huyu mjane lakini huyu mjane ametoa kutokana na umaskini wake vyote alivyokuwa navyo bwana yesu asifiwe vyote alivyokuwa navyo huyu maskini ametoa vyote kama ule mjane akimtumikia Mungu wa Elia ni chakula chake anafaa ale alafu afe anasema sitakula nitamtolea Mungu alafu nife angalia huo moyo mpendwa huo ndio moyo Mungu anatafuta 
huo ndio moyo Mungu anatafuta. Mungu anasema hata dharau moyo uliovunjika na moyo uliopondeka, huo Mungu atauvuta kupitia injili ya Yesu Kristo ambao ni iwe tayari kusaga moyo huo, tayari kusaga ku convict, kuhukumu moyo huo, kujulisha dhambi na kupatia uzuni ya kiungu na kupatia toba na kupatia imani ya Yesu Kristo na kupatia wokovu Bwana Yesu asifiwe angalia huyu mjane Yesu Kristo anaona huyu mjane anasema huyu mjane ametoa zaidi kwa nini huyu mjane hajatoa kwa mwili huyu mjane ametoa kwa roho ule umaskini wa moyo ndani yake licha ya kuwa ametoa kidogo sana lakini kwa sababu moyo wake uko na umaskini anampatia Mungu vyote anampa Mungu moyo wake Moyo wote amempatia Mungu. Mungu anasema hii ndio sadaka ambayo anaitafuta. Wenye dhambi Mungu anataka waje kwa waje kwake ndio, waje kama maskini. Alafu kwa sababu hao ni nafaka na kwa sababu hao ni nafaka, Yesu Kristo ndio ana anatarisha, anatutarisha, anatarisha hilo sadaka. Yesu Kristo ndo anatusaga anatusaga alafu anatuchukua anatupeana kwa Mungu kama unga laini Yesu Kristo ndio mwandalizi yes, wewe ni nafaka mimi ni nafaka tunakuja kwa Yesu Kristo Yesu ndio mwandalizi anatuandaa anaandaa uno unga Yesu Kristo ndio kuani kwa njia nyingine anaandaa uno unga alafu Yesu Kristo anatupresent mbele za Mungu kupitia ile kazi ambayo yeye mwenyewe ameifanya Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni chombo tu cha kupokea, wewe ni chombo tu cha kupokea. Lakini lazima Mungu auvunje moyo wako na moyo wangu. Lazima kuwe na huu moyo, huu moyo wa umaskini ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni chombo Mungu amekupatia, ni chombo completely 100% na moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe. Ya yeah. Yesu anasema huyu mjane hawa watu wengine wametoa hawa watu wengine wote wametoa sadaka kutokana na wingi wa mali zao lakini huyu mjane ametoa kutokana na umaskini wake vyote alivyokuwa navyo hata kile alichohitaji ili kuishi hata kile ambacho alihitaji huyu mjane ili aishi kama ule mjane wa Elia tuliona kwa agano la kale Mungu anatupatia mjane mwingine kwa agano jipya, anatuonyesha jinsi mimi na wewe tunapaswa tuwe na huu moyo kupitia neno lake. Huyo mjane alitoa hata kile alichohitaji ili kuishi. Hata kile ambacho alihitaji kutumia ili aishi alikipeana kwa Bwana. Then ataishi vipi sasa? Hana chochote. Hana chochote cha kuishia isipokuwa Bwana. Yeye anamuishia Bwana. Amepeana kila kitu ni sawa na ni sawa na dunia ni aisha kesho. Alafu mtu ana, anauza kila kitu kwa sababu anajua kesho atakuwa tena. Hii ndio sadaka, huu ndio moyo Mungu anatafuta. Huu ndio moyo ambao Mungu anatafuta ulimwengu mzima, moyo uliopondeka, moyo uliojitolea kwa Bwana completely. Mungu anasema moyo huu ambao unatii injili ya Yesu Kristo. Mungu anaupatia uzuni ya kiungu na toba na imani ya Kristo na tunasagwa na jiwe ambalo ni Yesu Kristo injili ya Yesu Kristo. Yesu mwandalizi aliyetuandaa anayetuandaa anatupeana kwa Mungu tukiwa unga laini na Mungu anatupokea kama unga safi laini na takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mjane ali ametoa kutokana na umaskini wake umaskini wake vyote alivyokuwa navyo vyote alivyokuwa navyo hata kile alichohitaji ili kuishi Bwana Yesu asifiwe huu ndio moyo Mungu anatafuta huu ndio moyo Mungu anasema hata udharao huu ndio moyo Mungu anasema hata udharao tuangalie Zaburi tafadhali Zaburi hamsini na moja mstari wa kumi na saba. Zaburi hamsini na moja. Zaburi hamsini na moja mstari wa kumi na saba. Bali dhabiu za Mungu. Dhabiu za Mungu ni nini? Bali dhabiu za Mungu ni roho iliyovunjika. Roho iliyovunjika. Moyo uliovunjika 
wenye toba e Mungu hauta udharau wewe ni nafaka mimi ni nafaka moyo wako na moyo wangu unapaswa uwe maskini wa roho roho yako inapaswa iwe vipi wewe mwenye dhambi uliwapo nje roho yako inapaswa iwe vipi nani roho yako inapaswa iwe vipi bali dhabiu za Mungu dhabiu za Mungu ni roho iliyovunjika Mungu anatafuta roho iliyovunjika moyo uliyovunjika roho iliyovunjika moyo uliyovunjika wenye toba toba ni kugeuka kutoka kwa uovu neno la Mungu likikuonya kweli Yohana uh, alihubiri toba Yesu Kristo alihubiri toba manabii wote walihubiri toba na mtu yote ambaye anasikia toba toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi na kuamini ile kazi ambayo Mungu ameifanya kupitia Yesu Kristo moyo wangu uki uh, ukihubiriwa toba nikiona jinsi nilivyoishi maisha ya dhambi na katika mwili mimi kama ngano nahitaji nije nisagwe na jiwe ambao ni njile ya Yesu Kristo nikihubiriwa toba moyo wangu unapaswa uvunjike napaswa nione kweli siwezi kugeuka kutoka kwa dhambi na kile uovu wangu uovu wangu uovu wako mbele za Mungu nikitazamia Mungu anipatie toba Mungu anipatie uzuni ya kiungu ili iweze kufanya kazi ilete toba na hiyo toba ilete wokovu na jiona sina chochote cha ku, chochote cha kufanyia kazi katika wokovu. Huu ndio moyo wa mwenye dhambi Mungu anatafuta. Na hata huu ndio moyo wa mtakatifu baada ya wokovu anapaswa aendelee kupeana dhabiu ya moyo uliovunjika na moyo uliopondeka ndani ya Kristo Yesu. Kivipi? Kwa kuisimamisha matakatifu na ya haki na kukaa katika amri takatifu za Mungu na kukaa katika neno la Mungu, neno la Kristo paka mwisho Bwana Yesu asifiwe. Bali dhabiu za Mungu Zaburi ya na moja mstari wa saba bali dhabiu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliyovunjika, wenye toba, e Mungu hauta udharao. Vile vile Yesu Kristo hakudharao. Yesu hakudharao kamwe. Hii sadaka ya umjane. Bali Yesu Kristo aliona moyo wa huyu mjane na akasema huyu mjane ametoa vyote al, alivyonavyo na hata kile ambacho anastahili ku, kuishia umjane alikipatiana hii inafanana vipi hii inafanana na Mungu anahitaji moyo wako mpendwa anahitaji moyo wangu pia mwenye dhambi ambao unasikiza hii njile ya Yesu Kristo kuna matumaini makubwa sana ukielewa <coughs> hizi siri ambazo Mungu ameziweka katika neno lake. <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha huu ndio moyo ambao sadaka <coughs> ambao Mungu anatafuta kitabu cha Mariko, Mariko 12 mstari wa 30. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Huyu mjane kweli anajipeana kwa moyo wake wote. Mimi, uh, mimi na we pia Mungu anataka tujipeane kwa moyo wetu wote. Nisi uh, Mungu akiwa anakuvuta kupitia njila ya Yesu Kristo, unapaswa ujipeane. Mungu tayari ashakuvuta. Si we unamtafuta Mungu, ni Mungu anakutafuta kupitia njila ya Yesu Kristo. Vile vile ni mkulima ama ni yule mtaarishaji, yule ambaye anataarisha ndo anaingia shambani anatafuta ngano si ngano inatafuta mkulima hapana Yesu Kristo anatutafuta sisi na napotutafuta Mungu anataka utambue hilo na moyo wako uwe vipi Nimpende Mungu na moyo wangu wote kumpenda Mungu na moyo wako wote ni Mungu akiwa na kuhukumu Mungu akiwa na kupatia uzuni ya kiungu Mungu akiwa na kugeuza kutoka kwa dhambi zako Mungu anataka upokee hiyo na moyo wako wote Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa roho yako yote kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote kumpenda Mungu na moyo wako wote roho yako yote kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote utampa Mungu kila kitu hii huu ndio moyo ambao Mungu anatafuta. 
Mungu anapokutafuta jipatiane na moyo wako wote. Nisizuie ulimwengu kidogo. Niko na ushirikiano wa kimapenzi, niko na uzinzi naendelea. Mungu ananihukumu kusema na uzinzi. Mungu ananihubiria injili ya Yesu Kristo. Mungu ananipatia toba. Mungu anataka kwa moyo wangu wote nijipeane nikatilie mbali uzinzi kwa uwezo wa Mungu kwa sababu yeye tayari kupatia toba kupitia injili ya Yesu Kristo. Si eti naendelea kusikiza injili, huku naendelea na uovu. Naendelea kusikiza injili, huku naendelea na uovu. Mungu tayari kupatia toba. Mungu akikupatia toba, Mungu anataka uchukue action. Akishakupatia toba kweli, hiyo injili ya Yesu Kristo iko na nguvu ya Mungu ndani yake ya kukupatia toba, yani kukugeuza kutoka kwa dhambi zako na makosa yako yote uliyoyatenda. Uwezo Mungu tayari kupatia. So ukiweka moyo wako, ukiget moyo wako na moyo wako wote kama huyu mjane anamsafu Mungu anamsafu Mungu kupitia kusabu mtumishi wa Mungu ambaye ni Elia na chakula chake sote si chakula tu cha mwili tunaongea kusa na ile moyo ule moyo ambao anautoa kutumikia Mungu Mungu akikupatia uzuni ya kiungu Mungu akikupatia toba mwenye dhambi Mungu anataka usikilie na ufatisie na moyo wako wote jipeane jipeane wewe ndio hii sadaka jipeane kwa Yesu Kristo na moyo wako wote isiwe nusu nusu isiwe nasikiza injili natoka tena narudi katika uovu nasikiza tena injili tena narudi katika uovu wakati Mungu anakutafuta kupatia wokovu ashakupatia hukumu ashakuvuta kupitia njili ya Yesu Kristo ashakupatia uzuni ya kiungu godly sorrow hapo tayari nafai fanye kazi katika toba usipata uzuni ya kiungu warudi tena kwa maovu kufanya nini Mungu akishakupatia uzuni ya kiungu inamaanisha tayari uzuni ya kiungu inapaswa ifanye toba na muda si mrefu itafanya toba lakini umoyo wako uko vipi ukirudi katika ulimwengu then ni sawa na umezima kazi ya Roho Mtakatifu kupitia hili neno hauna Roho Mtakatifu lakini neno ni neno la Mungu neno ni Kristo neno ni roho na kwa sababu neno ni roho neno ni Roho Mtakatifu na mwenye dhambi akisikiza injili Uwa na hukumiwa. Mungu anavuta nafsi yake alafu anayukumu kupitia neno. Ndani ya neno kuna roho. Ndani ya roho ndio roho mtakatifu. Hili neno ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Ya. Mungu hata udharau huo moyo. Mungu hata udharau. Tunaambiwa tu, tumpende Mungu wetu na roho yetu yote, nafsi yetu yote. Pende hiyo toba ambayo Mungu amekupatia na roho yako yote. Pende hiyo uzuni ya kiungo ambao Mungu amekupatia na akili yako yote na nguvu zako zote. Mungu anataka umtumikie. Umtumikie kufanya nini? Utumikie venye yeye anakuvuta kwa njia ya Yesu Kristo, hakuna kazi unafanya. Haufanyi kitu kuokolewa. Kumbuka ni mkulima anaingia katika shamba. Anatafuta ngano iko wapi? Alafu anaanza kuifanyisha kazi ino ngano. Bwana Yesu asifiwe. Si we unafanya chochote hapana. Aa. Si we unafanya kitu kwa wokovu. Ni Mungu anakufanyia. We uamini. Na Mungu anapokufanyia condition ya moyo wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kuna uwezekano ukafanya moyo wako kuwa mgumu. Maana yake Mungu ametuambia katika kitabu cha Waibrania Mungu anapotuongelesha anapotuvuta tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Kuna uwezekano Mungu anaongea na wewe, kuna uwezekano Mungu amekupatia uzuni ya kiungu, kuna uwezekano Mungu amekupatia toba, kuna uwezekano Mungu anakuvuta kupitia njili ya Yesu Kristo kukuokoa, lakini ukafanya moyo wako kuwa mgumu kama jiwe. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu <coughs> anatuhimiza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote take advantage take advantage mwenye dhambi kwa injili ya Yesu Kristo take advantage kwa ile uh, uzuni ya kiungo ambao Mungu anakupatia take advantage kwa ile <clears throat> toba ambao Mungu anakupatia usiangalie nyuma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu songa mbele songa mbele kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kupitia neno songa mbele huo ndio moyo Mungu anakuhimiza Jipeane kabisa kama hawa wajane. Jipeane kabisa ukijuazi wewe ni nafaka. Wewe ni ngano. <coughs> Unahitaji kufa. Unahitaji kufa. 
Tuangalie zaidi pia kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 3. Mathayo 5 mstari wa 3. Haya ni maneno kutoka kwa kinywa ni mwa Yesu Kristo kupitia roho wa Mungu heri walio maskini heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao heri walio maskini wa roho Bwana Yesu asifiwe wewe ni ngano Mungu anakuvuta kupitia injili ya Yesu Kristo Mungu anasema ndani ya ndani ya moyo wako ndani ya roho yako uwe maskini kwa maskini ni vipi kwa maskini ni kujipeana sina chochote kizuri naweza kutegemea ili kiniingize mbinguni mimi ni maskini kabisa wewe ni maskini kabisa mwenye dhambi ni maskini kabisa hana tendo lolote kabisa la kutegemea ili aweze kurithi ufalme wa Mungu ama aweze kuingia mbinguni ila katika tu kazi ya jiwe ama kazi ya huyu mwandalizi ambaye ni Yesu Kristo ambaye amekufanyia ambao kwa neema ya Mungu umepata imani ya Kristo ukaamini heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao maskini wa roho sina tendo lolote la kutegemea nimejipeana moyo wangu nimeupeana moyo wangu wote Mungu anataka upatie moyo wako wote ukitambua at the back of your mind kwamba wewe ni ngano Mungu anakuvuta kupitia injili ya Yesu Kristo ambalo ni jiwe la pembeni linataka kukusaga completely upoteze asili yako Bwana Yesu asifiwe Nipoteze pia mimi asili yangu Zaidi yote pia tunaweza angalia uh, umaskini wa moyo unafanana vipi Wendo kwa hapo unasema ha, umaskini wa moyo unafanana vipi Tunaweza angalia Umoyo umeletwa wazi kwa Mathayo 15 <coughs> Mathayo 15 <coughs> mstari ni wa 22 Mathayo 15 mstari wa 22 Mwanamke mmoja mkanani aliyeishi sehemu jirani na hizo akaja kwake huu ndio moyo ambao Mungu anatafuta moyo wa umaskini akaja samahani akaja kwake kwa Yesu Kristo akilia akisema niurumie e bwana mwana wa Daudi binti yangu amepagawa na pepo mchafu na anateseka sana tazama umoyo niurumie mwanamke mmoja mkanani acha tuanze 15 ningependa regelee mstari wa 20 na mbili Mathayo 15 mstari wa 20 na mbili Mathayo tunaangalia moyo ulio maskini kabisa. Huu ndio moyo ambao mwenye dhambi anafaa awe nao akija kwa Yesu Kristo, akisikia injili ya Yesu Kristo. Mwanamke mmoja mkanani aliyeishi sehemu jirani na hizo akaja kwake akilia, anakuja kwa Yesu Kristo akilia. Akasema Niurumie e bwana mwana wa Daudi binti yangu amepagawa na pepo mchafu na anateseka sana huyu mama hana 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 msaada binti yake anateseka sana na hana hana kimbilio hana njia nyingine yoyote kabisa katika maisha yake ya mtoto wake kupona isipokuwa kumlilia tu Yesu Kristo ndio moyo Mungu anatafuta mpendwa lakini Yesu wako mjibu neno angalia moyo wake huu ndio moyo wa umaskini lakini Yesu wako mjibu neno hivyo wanafunzi wake waka waka muendea na kumsi sana wakisema mwambie aende zake kwa maana anaendelea kutupigia kelele Yesu aliponyamaza Huyu mwanamke aliendelea kumlilia Yesu. Aliendelea kulilia, aliendelea kulia, aliendelea kulilia. Wanafunzi wake wakakwazwa, wakachokeshwa na hizi kelele. Wakamsi Yesu Kristo, wakimwambia Yesu Kristo, mwambie huyu mwanamke aondoke, aache kutupigia kelele. Huyu mwanamke yuko hapo anasikia. Yesu amjibu, huyu mwanamke analia, Yesu amjibu. Hawa wanafunzi 
wanakwazwa ndani ya mioyo yao wanamwambia Yesu Kristo huyu mwanamke akisikia Yesu wanamsi Yesu Kristo mfukuze huyu mwanamke muondoe hapa aache kutupigia kelele huyu mwanamke yuko hapo anasikia <coughs> angalia moyo wake venye ulivyo mstari wa 24 Yesu akajibu nimetumwa tu <coughs> kwa ajili ya kondoo wa Israeli waliopotea Yesu akajibu Yesu akamgeukia mwanamke kweli akamjibu Alikuwa amenyamaza sasa Yesu Kristo anamjibu Nimetumwa tu kwa ajili ya kondoo wa Israeli waliopotea Lakini yule mwanamke akaja akapiga magoti mbele ya Yesu akasema Bwana nisaidie huyu mwanamke bado anasema Bwana nisaidie angalia moyo wa huyu mwanamke jamani Yesu akajibu si haki kuchukua chakula cha watoto watoto ni wana wa Israeli hapo amesema mmetumwa kwa wana wa Israeli wana wa Israeli ndio chakula Yesu Kristo ndio chakula samani Yesu Kristo ndio chakula wana wa Israeli ndio watoto kumbuka Yesu amemwambia nimetumwa kwa wana wa Israeli sikutumwa kwa watu wa mataifa ndio nimetumwa kwa wana wa Israeli wana wa Israeli ni watoto Yesu Kristo ni chakula Yesu akajibu nimetumwa tu kwa ajili ya kondoo wa Israeli mstari wa 14 waliopotea Bwana Yesu asifiwe so uh, Yesu ndio chakula wana wa Israeli ndio kondoo sasa turuke mstari wa 26 Yesu akajibu si haki kuchukua chakula cha watoto chakula cha yeye ni chakula watoto ni wana wa Israeli na kuwatupia mbwa kuwatupia mbwa mbwa ni watu wa mataifa angapo mbwa pia ni huyu mwanamke huyu mwanamke sasa anaitwa mbwa Yesu anasema si sawa ni chakula cha watoto ambaye ni yeye wokovu apatie mbwa uponyaji apatie watoto wa uh, watu wa mataifa mbwa huyu mwanamke anasikia hii jina mbwa hakuna jina baya kama mbwa mtu akikuita mbwa ondoka hapa mbwa hautasimama we nani aa hautasimama unaenda kuomba mtu chakula na kuambia aa hii chakula si chako hiki chakula si chakupatia hiki chakula nitapatia watoto hichi ni cha watoto wangu alafu mwambie tafadhali nisaidie akwambie ondoka hapa mbwa utaendelea kumwomba Ah moyo wako uko juu sana. Moyo wangu uko juu sana. Tasema si lazima na hicho chakula. Nitaangalia kwingine kweli, lakini Mungu anatuonyesha moyo uliopondeka, moyo uliovunjika, roho iliyovunjika, roho ya umaskini. Ni hii ya huyo mwanamke. Mungu anataka niige, niige kupitia neno lake, uige kupitia neno lake. Uletwe, nafaka iletwe. Nafaka nafaka iletwe katika jiwe la pembeni ambao ni Yesu Kristo isagwe ipoteze umbo lake asili yake ipewe uh, ipewe roho wa Kristo iweze kuwa unga laini mbele za Bwana iweze kupewa mbele za Bwana na Bwana aweze kuipokea maana ndani ya ndani yake kuna roho wa Kristo na Mungu hawezi kukataa roho wa Kristo Bwana Yesu asifiwe moyo wa huyu mwanamke roho ya huyu mwanamke ndio inapaswa iwe roho ya mwenye dhambi yoyote yule ambaye yuko hapo nje ambaye anasikia hii njili ya Yesu Kristo apeanwe kama sadaka ya nafaka Bwana Yesu asifiwe Mungu anataka ndio wewe ni nafaka pia Mungu anataka moyo wako uelewe kwamba moyo wako unafaa uwe maskini kabisa Upeane pia moyo wako na moyo wako wote kama uh, huyu hawa wajane wako hapo kama huyu mwanamke ambao mtoto wake amepagawa pepo kweli hao ni njia nyingine anaambua hichi chakula ni cha, wa, cha watoto akifai kupeanwa mbwa anasema ni sawa hata mbwa ula chini ya meza ya bwana wake bwana Yesu asifiwe acha tuangalie mstari wa 27 yule mwanamke akajibu ndio bwana lakini hata mbwa hula makombo yanayoanguka yanayoanguka kutoka kwenye meza za bwana 
zao huyu mwanamke anakubali sawa mimi ni mbwa sawa Yesu Kristo lakini hata mbwa Yesu hata mbwa Yesu kumbuka mbwa hata Yesu yule mwanamke akajibu ndio bwana hana shida anasema sawa kwa nini anasema ndio kwa nini huyu mwanamke akwazwi <coughs> na hii jina mbwa hakwazwi na jina mbwa kwa sababu moyo wake ni moyo wa maskini na ufalme wa mbinguni ni kama wa watu hawa maskini wa roho yule mwanamke akajibu ndio bwana lakini hata mbwa hata mbwa hula makombo yanayoanguka kutoka kwenye mesa za bwana zao nipo Yesu ndipo Yesu akamwambia mwanamke imani yako ni kubwa Yesu anaambia mwanamke imani yako ni kubwa imani yako ni kubwa Yesu hata aliwaambia wanafunzi wake sana imani yenu ni haba walipokuwa na tem- Yesu alipokuwa anatembea juu ya maji halafu akawa na shaka Petro alitembea kweli halafu ikafika mali akawa na shaka Yesu anamkemea na mwambia mwenye imani haba Petro alipoa vifunguo Petro ni kanisa Petro anapoa vifunguo Yesu anasema nitajenga juu nitajenga kanisa juu yako Petro wewe ni mwamba lakini Yesu hajamwambia Petro uko na imani kubwa zaidi lakini huyu mwanamke Yesu Kristo anamwambia wewe uko na imani kuu zaidi nini nafanya we na imani kuu moyo uliofunjika moyo uliopondeka moyo wa umaskini ule moyo ambao unaenda kutoa nafaka ule mo, samani ule moyo ambao unaenda kutoa unga laini chakula cha mwisho kabisa ili huyu mtu ale alafu afe lakini sasa ali anapeana ili afe Mungu anasema huo moyo huo moyo uko na imani kuu ndio huyu mwanamke moyo wa umaskini Sina tendo lolote Yesu Kristo ukinifukuza tu hapa Yesu Kristo binti yangu hata pona anamshikilia Yesu Kristo tu ni Yesu Kristo tu ni Yesu Kristo ha, ha, Hana option nyingine yoyote Undo umaskini wa roho ni kazi tu ya Kristo peke yake ile alinifanyia pale msalabani kuiamini ndio inanipatia wokovu na kuendelea kudumu katika huo wokovu kwa neema maana neema kazi yake ni kutufundisha kudumu katika haki kudumu katika utakatifu kudumu katika njia za kiungu na kumcha Mungu Bwana Yesu asifiwe huu moyo ndio Mungu anatafuta kwa mtakatifu na hata kwa mwenye dhambi ndipo Yesu akamwambia mwanamke imani yako ni kubwa iwe kwako kama unavotaka naye binti yake akapona tangu saa ile Bwana Yesu asifiwe Tumeona <coughs> ni moyo gani tunapaswa mimi na wetu nao moyo wa umaskini So hii uh, hii sadaka ya nafaka ambao sadaka ambao nafaka ni wewe nafaka ni mimi alafu tunapovutwa sasa na Mungu tunapaswa tuwe na moyo huu huo moyo wa umaskini kabisa kwa sababu sadaka ya nafaka ilikuwa inatolewa na wale maskini kabisa ambao ni chakula chao cha mwisho kabisa Bwana Yesu asifiwe wewe kama nafaka mimi kama nafaka tukiwa wenye dhambi sasa ukiwa hapo wewe kama mwenye dhambi nikiwa hapa mimi pia kama mwenye dhambi alafu tutaona jinsi Mungu anatugeuza kwa imani ya Kristo tunafanyika watakatifu lakini kwanza kabisa paka tuvae kiatu cha yule ambaye yuko pale nje ambaye ni mwenye dhambi anaishi maisha machafu Mungu anataka nivae hicho kiatu kwa sasa na we pia ukivae na we ambaye ni mwenye dhambi tayari umekivaa Mungu anataka uendelee kusikia maana imani uja kukusikia na kusikia na kusikia alafu Mungu akupatie uzuni ya kiungo akupatie toba kupatie imani ya Kristo na kuokoe katika china la Yesu Kristo basi tukiwa kama hilo nafaka <coughs> na pasa tuelewe Mungu alikuwa hawezi kupokea ngano ikiwa katika asili yake ngano iko katika umbo lake Mungu alikuwa hawezi kupokea 
hino ngano hawezi asili ya ngano ni sawa na umbo ya asili ya mwanadamu akiwa ametoka kwa Adam ama ametoka kwa uh, tumbo lililo alilotolewa akiwa na dhambi na sasa hawezi kupeanwa mbele za Mungu kuna mwandalizi hapa ambaye ni Yesu Kristo ili jiwe la pembeni Yesu Kristo anachukua sehemu nyingi yeye ni jiwe la pembeni na ndio anatutarisha ili aweze kutupeana mbele za Mungu kama ino unga laini kama unga laini Bwana Yesu asifiwe so ilikuwa lazima ino ngano ianguke lazima mimi na wewe tuanguke lazima ino ngano ife lazima mimi na wewe tufe pamoja na Kristo Lazima mimi na wetu anguke tupoteze maisha yetu. Lazima mimi na wetu anguke kutoka katika ulimwengu huu ili tuenuliwe katika ulimwengu wa mbinguni. Tuishi ndani uh, ya Kristo katika sehemu za juu za mbinguni. Lazima pia uh, tukusanywe kama vile ngano inavyokusanywa. Lazima uchafu utengwe. Ngano ayezi yekwa katika jiwe la kusagia likiwa na uchafu. Lazima itengwe. Hii inafanana na toba bwana Yesu asifiwe inafanana na toba kutengwa kwa njia zetu mbaya kutengwa kwa uovu wetu na makosa yetu tuliyoyatenda inafanana na, na, na toba mwandalizi kumbuka ni Yesu Kristo anatufata shambani anatufata katika bustani ya Edeni mahali tulianguka mimi na wewe bwana Yesu asifiwe lazima tus, uh, tupitie ili jiwe ambalo ni Yesu Kristo ambao ni njila ya Yesu Kristo kusulubiwa mwili wa dhambi uharibiwe completely Bwana Yesu asifiwe lazima tusagwe kupitia injili ya Yesu Kristo tupoteze uhai alafu roho wa Kristo aekwe ndani yetu tupitishwe kwa kitsungi ambao ni neno la Mungu litutuje kabisa ili roho ipite alafu mwili utujwe Bwana Yesu asifiwe alafu sasa Kristo atupeane mbele ya za Mungu kama unga safi, unga laini, unga takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuja katika <coughs> nataka tuangalie utaratibu sasa kwa nini ino ngano inapaswa ife? Kwanza ngano ni nani? <coughs> ngano ni mimi na wewe. Kwa nini ngano inapaswa ife? Kwa nini ngano inapaswa ipoteze asili yake? Kwa nini ngano inapaswa ipoteze uhai wake? Kwa nini ngano inapaswa ikutane na jiwe? isagwe kabisa <coughs> ili ipotee kabisa alafu ibaki unga o unga ndio upeane kwa Mungu kwa nini ngano ni mimi na wewe na huyu ambaye ni muandalizi anatoka anaenda shambani anachukua ino uh, ngano ngano anaichukua anaisanya huyu muandalizi ni nani hili jiwe ni nani huyu muandalizi ama naweza mwita mkulima ni Yesu Kristo. Yeye ndo mwandalisi. Yesu ndo anatu Yesu ndo alitumwa na Mungu kuja hapa duniani kututafuta sisi ambao mimi na wewe ni ngano. Alafu Kristo anatufanyia matarisho, matarisho maana mimi na wewe ni sadaka ambazo tunapaswa tupelekwe mbele za Mungu. Tupelekwe kama unga laini kupitia kazi ya Yesu Kristo tusibaki kuwa kama magugu ambao wengine watapelekwa mbele za Mungu kweli watapelekwa kama magugu na wengine watapelekwa kama ngano kama ngano Mungu anataka mimi na wewe tupelekwe kama ngano unga laini kwanza kabisa kwa nini kwa nini ino ngano lazima ianguke na lazima ipoteze asili yake kwanza kabisa asili ya ngano ambao ni mimi na wewe ni asili ya dhambi na Mungu kwa sababu ni mtakatifu hawezi kupokea dhambi Mungu hawezi kupokea dhambi miguni hakuna dhambi huko miguni ni mali hakuna kitu kichafu kitaingia so kwa sababu asili yetu ni ya dhambi ngano imeenda kutolewa shambani Bwana Yesu asifiwe tulipoanguka pale shambani mwa Edeni Adam alipoanguka wanadamu wote walianguka katika dhambi so Mungu akamtume Yesu Kristo aje atutafute aje akuite kwa jina lako akutarishe akupresent mbele za Mungu kama unga laini so tuangalie asili ya ngano kwa nini Mungu hawezi kupokea asili ya ngano uh, zaburi hamsini na moja mstari wa tano asili ya ngano ni asili yangu na yako zaburi hamsini na moja mstari wa 
mstari wa tano Mungu ananiambia na kuambia hakika mimi nilisaliwa mwenye dhambi mwenye dhambi tangu tumboni nilipotungwa mimba kwa mama yangu hakika mimi nilisaliwa mwenye dhambi Mungu anasema mimi ambao ni ngano wewe ambao ni ngano tangu bustani mwa Edeni Adam alipoanguka pale shambani mimi na wewe tukao wenye dhambi tangu tumboni tukao wenye dhambi kwa sababu sisi ndani ya tumbo ni wenye dhambi kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana tatu mstari wa nane Mungu ananiambia anakwambia atendaye dhambi ni wa ibilisi yule ambaye anatenda dhambi Mungu anasema huyu ni wa ibilisi na tukiconnect kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tukiconnect Zaburi na moja mstari wa tano Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi tukiconnect na waraka wa kwanza wa Yohana tatu mstari ni wa nane atendaye dhambi ni wa ibilisi ina maana mimi na wewe tangu tumboni baba yetu ni nani ibilisi ina maana mimi na wewe tangu tumboni asili yetu ni ya nani ni ya ibilisi ndio maana ngano ambayo ni mimi na wewe hatuwezi kupeanwa kwa Mungu tukiwa na asili ya ibilisi shetani haiwezekani lazima hiyo asili iwawe completely bwana Yesu asifiwe ndio maana ile ngano ikitolewa shambani nafaka ikitolewa shambani ilikuwa haipewi Mungu vile ilivyo katika umbo lake hapana vile vile mimi na wewe Yesu Kristo aji tu kutuchukua vile tumezaliwa tu mara ya kwanza kutoka kwa Adam alafu atupeane kati kwa Mungu Mungu atatuweka katika tanuri la moto Mungu atatuchoma tukiwa hivyo Mungu atatuweka jehanamu kwa sababu kila mwenye dhambi kila mtu ambaye anatembea katika uovu mwisho wake ni katika ziwa la moto waizi wazinzi washirati wao wote kabisa wale ambao pia hawajazaliwa mara ya pili ndani ya moyo wao wako na mbegu ya dhambi hawa wote lazima wahukumiwe katika jehanamu ama ziwa la moto siku ya mwisho Bwana Yesu asifiwe. Zaburi hamsini na tatu ngano ni lazima ipoteze asili yake. Ngano lazima ianguke ife kwa nini? Iko na asili ya dhambi. One. Two, iko na asili ya ibilisi shetani. Lazima ilo umbo liondolewe ili Mungu aike umbo lake ndani ili iwe ya Mungu. Tukizaliwa ama pia katika njia nyingine tunaweza sema tuko na DNA ya ibilisi shetani. So kila mwanadamu akizaliwa yuko na DNA ya ibilisi shetani. So ili huyu mwanadamu apeane kwa Mungu ili ino ngano ipeane kwa Mungu ni lazima isagwe. Ni lazima huyu mwanadamu asagwe kupitia injili ya Yesu Kristo. Ino DNA ya ibilisi shetani iondolewe ibaki uh, DNA ya Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia pia uh, Zaburi hamsini Zaburi ya na nane mstari mstari ni watatu waovu ni wapotovu tangu kuzaliwa kwao toka tumboni mwa mama sawa ni wakaidi na usema uongo waovu ni wapotovu tangu kuzaliwa kwao toka tumboni mwa mama zao toka tumboni mwa mama zao ni wakaidi na husema uongo so ino ngano ama ino nafaka haiwezi kupeanwa Mungu mimi na we hatuwezi kupeanwa Mungu tukiwa katika hii asili waongo wanaenda wapi ufunuo na moja mstari wa nane ufunuo na moja mstari wa nane tangu tumboni sisi ni waongo so tangu tumboni sisi tukiwa waongo tukipeanwa mbele za Mungu Mungu itabidi atuweke katika ziwa la moto Mungu atatutupa katika ziwa la moto kwa sababu waongo wote Semu yao ni katika ziwa la moto. Uh, ufunuo na moja mstari wa nane Ndio maana ngano ama nafaka uh, uh, hilo nafaka lazima lazima ipitie kwa, kwa jiwe, ipitie kwa jiwe isagwe ipoteze umbo lake. Ndio maana mwanadamu lazima apoteze asili yake ya ibilisi shetani. Ndio apokelewe na Mungu. Lazima DNA ipoteswe kabisa. Na hii DNA inapotezwa kupitia jiwe la kusagia ambao ni injili ya Yesu Kristo ambao ni Kristo mwenyewe Bwana Yesu asifiwe. Ah uh, na moja mstari wa nane hatari kubwa sana ya nafaka ikipeanwa kwa Mungu ikiwa katika asili yake. 
Ufunue shirini na moja mstari wa nane ni sawa na asili ya mwenye dhambi afe katika dhambi afe akiwa na asili ya ibilisi shetani alafu pia anembeleza Mungu ataikuwa jehana ya moto mwisho wa siku atadumbuka katika ziwa la moto ambayo ni a, hukumu ya mwisho kabisa Ona <coughs> jinsi ni muhimu sana ino ngano ipitie katika jiwe la kusagia ambao ni Yesu Kristo hatari ni hii lakini waoga wasioamini wachafu wauaji hizi zote ni asili ya ngano ambao haijasagwa ama nafaka ambao haijapitia kwa jiwe la kusagia ambao ni Yesu Kristo ama mwenye dhambi yoyote yule ama hata mtakatifu yote yule ambaye anaheshimu maisha machafu kama haya Mungu aheshimu mwanadamu atakutana na hii lakini zaidi ya yote uh, mwenye dhambi yuko na hii asili ngano iko na hii asili lakini waoga wasioamini wachafu wa uaji wasinzi wachawi waabudu sanamu pamoja na waongo waongo wote tumeona katika zaburi hamsini na nane mstari wa tatu kwamba mimi na wewe ni waongo tangu tumboni mwa mama zetu Mungu anasema hapa waongo wote Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalomoto na kibiriti hii ndiyo mauti ya pili Mungu anasema waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa la moto so nafaka ikiwa katika asili yake ikipeanwa kwa Mungu Mungu ataiteketeza Mungu atapokea hiyo Mungu ataichukia itakuwa chini ya hasira ya Mungu Mwenye dhambi akipeanwa mbele za Mungu akiwa na asili ya ibilisi shetani akiwa na DNA ya, ya ibilisi shetani atendaye dhambi ni wa ibilisi akiwa amezaliwa tu ametolewa amepeanwa kwa Mungu hii yote ni asili ya ibilisi shetani Mungu ataiteketeza Mungu atamtia jehanamu ndio maana ngano lazima ipitie jiwe la kusaga isagwe ipoteze umbo lake ndio maana lazima mwenye dhambi aunganike na Yesu Kristo aunganike na injili ya Yesu Kristo kwa imani asulubie pamoja na Yesu Kristo apewe toba apewe imani au kolewe bwana Yesu asifiwe asili yake iondolewe completely hii ichujwe completely asili ya Kristo iweze kuishi alafu akiwa ndani ya asili ya Kristo Yesu Kristo aipeane hii sadaka yake ambayo ni yeye kama mtakatifu na mwenye haki unga uliolaini na safi mbele za Mungu na Mungu atakupokea na atanipokea Bwana Yesu asifiwe So kuna umuhimu wa kupoteza umbo langu na lako Pia tunaweza angalia kitabu ambao ni Warumi Warumi is Warumi tatu Warumi tatu mstari wa na tatu ili hu, hu, ha, ili umbo hii asili lazima mimi na wetu ipoteze hii asili lazima mimi na wetu ipoteze tatu mstari wa na, na tatu kwa kwa kuwa wote wametenda dhambi atendaye dhambi ni wa ibilisi Mungu anasema sasa kwa kuwa wote wametenda dhambi tumeona kwa waraka wa kwanza wa Yohana tatu mstari wa nane atendaye dhambi ni wa ibilisi alafu Mungu ananiambia na anakwambia wewe ulie nafaka mimi nilie nafaka Mungu anatuambia kwa Warumi tatu mstari wa ishirini na tatu kumbuka atendaye dhambi ni wa nani ibilisi Mungu ananiambia na anakwambia kwa kuwa wote wametenda dhambi atendaye dhambi ni wa ibilisi Mungu anasema wote wametenda dhambi na maanisha ulimwengu wote ni wa ibilisi hiyo ndio asili ya kwanza kabisa ya ngano asili ya ngano ni kwamba watoto wote wa ulimwenguni wametenda dhambi na kwa sababu wanaitenda dhambi ni wa ibilisi basi ulimwengu mzima uliotenda dhambi ni wa ibilisi Bwana Yesu asifiwe hii ndio hatari kabisa ya mwenye dhambi kupeanwa mbele za Mungu akiwa na asili ya babake ibilisi shetani ni sawa na kuchukua ngano ama kuchukua uh, nafaka bila kupitia jiwe la pembeni alafu kumpatia Mungu Mungu atapokea sadaka hiyo Mungu anatuonesha umuhimu wa kupitia kwa jiwe la pembeni ama jiwe la kusaga ambaye ni Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe Yesu akufanyie maandalizi afanye maandalizi ya mwili wako acha Yesu Kristo akushughulikie kupitia injili ya Yesu Kristo Nezaangalia pia mstari wa tisa kitabu ni tatu Warumi tatu mstari wa tisa tusemeje basi je 
sisi ni bora warumi tatu mstari wa tisa tusemeje basi je sisi ni bora kuliko wao la hasha kwa maana tumekwisha kuhakikisha kwa vyo vyote kwamba wayahudi na watu wa mataifa wote wako chini ya nguvu ya dhambi watu ambao wametoka kwa viuno vya Abraham wayahudi na watu wa mataifa wako wote chini ya nguvu ya dhambi watu ambao wametoka katika viuno vya Abraham viunoni mwa Abraham wayahudi wako chini ya dhambi na wako chini ya nguvu dhambi iko na nguvu wako chini ya nguvu ya dhambi hawana budi bali kutumikia tu dhambi maana yake dhambi iko na nguvu inakulazimisha inanilazimisha nifanye vitu ambavyo sitaki kufanya sipaswi kufanya dhambi na kuforce unakuwa mtumishi ama slave of sin maana yake dhambi iko na nguvu huu mwili ambao uko na dhambi dhambi iko na nguvu so nafaka kabla haijapitia jiwe la la, la, la pembeni ambao ni Yesu Kristo jiwe la kusaga ama mwanadamu ama mwenye dhambi ambaye hajapitia kwa Yesu Kristo yuko chini ya nguvu ya dhambi akipianwa kwa Mungu Mungu atamweka jehanamu Mungu atamweka jehanamu mtu huyu Bwana Yesu asifiwe Uh, mstari wa kumi kama ilivyoandikwa hakuna mwenye haki hakuna hata mmoja hakuna mwenye haki na maanisha watu wote ni waovu na watu wote wanatenda dhambi na viungo vyako vyote vya mwili wako vinatenda dhambi 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 na vyangu pia so vikipiana kwa Mungu Mungu itabidi aviteketeze hii ni nafaka ambao haijapitia jiwe la kusagia Mungu ataikataa Hakuna hata mmoja mwenye ufahamu hata hakuna hata mmoja amtafutae Mungu mstari wa mbili wote wamepotoka Mungu anasema wote wamepotoka katika asili yetu kama wanadamu Mungu anasema tumepotoka wote wameoza pamoja Mungu anasema mwanadamu ameosa mwanadamu ameosa mbele za Mungu Mungu akisema umeosa asili yako imeoza alafu tukichukua asili iliyooza tumpatie Mungu ambaye ni mtakatifu hii asili Mungu ataichoma ndio maana nafaka aingepeanwa Mungu kabla haijapitia jiwe la kusagia muozo uondolewe Mungu anasema mwanadamu ameosa mwanadamu ameosa kitu ambacho kimeoza unaweza patia Mungu haiwezekani kabisa paka hichi kitu kife Mungu akisema tumeoza inamaanisha mwanadamu tayari amekufa kwa dhambi. Mungu anamaanisha viungo vyako vyote vimeoza, vyangu vyote vimeoza. Kwa nini vimeoza? Mara kwanza tulikufa kwa dhambi. Kitu ambacho kimekufa kwa dhambi ndio kinaoza katika Waefeso mbili Mungu akisema tumeoza inamaanisha sisi mimi na wewe tumekufa. Tumekufa katika dhambi. Waefeso mbili mstari wa wa kwanza kwa habari zenu mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu tulikuwa wafu katika makosa na pia katika dhambi zetu tumekuwa wafu Mungu anasema tulikuwa uh, tumekuwa wafu katika dhambi wafu katika dhambi inamaanisha tumekufa kabisa katika dhambi yani tuko deep katika dhambi kama ni wizi naiba kabisa naendelea tu kuiba kama ni chuki niko katika chuki continuously kama ni masengenyo kuendelea kama ni ulafi kuendelea kama ni ufisadi kuendelea kama ni fitina faraka uzushi husna ulevi zote kuendelea Mungu anasema mtu amekufa katika dhambi ina maana kitu kilichokufa ni muda tu kiose ndio maana Mungu anatuambia katika uh, Warumi tatu mstari wa mbili wote wamepotoka mimi na wewe tumepotoka sote maana tumekufa kwa tumekufa katika dhambi na makosa Mungu anasema tumepotoka wote wameoza pamoja Mungu anasema tumeoza hakuna atendaye mema nam hakuna hata mmoja Mungu anasema tumeoza kitu ambacho kimekufa katika dhambi na makosa Mungu anasema sasa kimeoza kikiosa nini inaonekana 
Mungu anatufananishana nani? Mungu ananifananishana nini? Mimi niliyekufa katika dhambi, wewe uliyekufa katika dhambi. Ndio maana nafaka haingeweza kupianua Mungu ikiwa katika asili hiyo. Ndio maana mwenye dhambi hawezi kupianua mbele za Mungu na Yesu Kristo akiwa katika asili ya dhambi. Ni lazima apitie kwa jiwe lisagalo ambalo ni Yesu Kristo. Umekufa katika dhambi, umeoza. Mungu ananiambia nini mimi? Anakuambia wewe nini? Ananyonyesha asili yako na asili yangu. Tukiangalia uh, Ayubu, Ayubu 25:5 na 6, ikiwa hata mwezi sio mwangavu, nazo nyota si safi machoni pake. Sembuse mtu ambaye ni funza mwanadamu ambaye ni butu sembuse mtu ambaye ni funza mwanadamu ambaye ni bu 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 tu bu ni baada ya kitu kufa baada ya kitu kuosa kikioza tunaona mabu Mungu anasema mwanadamu ambao ni mimi na wewe katika asili yetu ambao ni nafaka katika asili yake One, mi na we tumekufa katika makosa na dhambi. Two, mimi na we tumeoza. Alafu three, Mungu anasema mimi na wewe ni bu, mabu. Katika asili yetu sisi ni mabu. So ukichukua mabu uyatoe uya sadaka kwa Mungu. Mungu hatapokea sadaka hiyo. Na Yesu Kristo awezi kuchukua mabu aweze kumpatia Mungu kama sadaka takatifu. Yesu Kristo awezi Yesu hawezi kufanya kazi hiyo. Hawezi kutupresent sisi mbele za Mungu tukiwa katika form uh, umbo la kama mabu. Watu waliokufa katika dhambi na makosa, watu waliooza katika dhambi na makosa, watu walio kuwa mabu. Hawezi kupiana hilo, hawezi kupiana hilo sadaka mbele za Mungu. Ndio maana sasa tunaona umuhimu wa mimi na wewe kupitia ili jiwe kupitia ili jiwe tusagwe tusagwe completely kupitia injili ya Yesu Kristo ili tuweze kupoteza uno umbo tupoteze hilo asili ili tupewe asili nyingine ambayo ni asili ya Mungu ndani yetu ili Mungu atupokee Yesu Kristo atupresent mbele za Mungu kama unga safi laini takatifu iliyo kamilishwa kupitia Kristo na Mungu atupokee Bwana Yesu asifiwe bado moyo ni ule ule nafaka moyo ni ule ule moyo wa umaskini kabisa kupea na vyote basi tukiangalia viungo vyetu tukiangalia kitabu cha za uh, methali tukiangalia kitabu cha methali viungo vyetu viungo vyako na viungo vyangu kwa nini Mungu awezi kupokea asili yetu kwa nini Mungu hawezi kupokea uh, nafaka ikiwa katika asili yake? Hizi ndio moja wapo ya sababu ambazo ni sababu msingi kabisa. Tuangalie viungo vyetu uh, sita, methali sita, methali sita mstari wa kumi na sita, methali sita na ezanzia kumi na sita. Kuna vitu sita anavyo vitukia Bwana. Kumbuka asili yetu Mungu haipendi hata. Mungu ni mtakatifu anachukia dhambi. So asili yetu ni ya dhambi. So tayari Mungu anatuchukia. Siwezi kuchukua kitu ambacho Mungu anakichukia nikipeane. Yesu Kristo hawezi kuchukua kitu ambacho Mungu anakichukia akipeane kama dhabiu, akipresent mbele za Mungu. Hawezi. Methali sita, mstari wa kumi na sita. Kuna vitu sita anavyo vichukia Bwana. Naam. Viko saba vilivyo chukizo kwake macho ya kiburi mimi na wewe tuko na macho ya kiburi so Yesu Kristo hawezi kuchukua as, uh, asili yetu i present kwa Mungu hawezi kuchukua macho ya kiburi i present kwa Mungu hawezi Mungu atayeka jehanamu na Mungu atamchukia Yesu Kristo na Yesu Kristo atakuwa chini ya hasira ya Mungu ndio maana Kristo hawezi kufanya hili kosa ni sawa na kosa la kuchukua nafaka kutoa nafaka shambani na kuipeana tu kwa Bwana bila kupitia jiwe la kusagia haiwezekani Mungu atapokea hiyo Yesu Kristo ni kuani ambaye anatufanyia maandalizi Bwana Yesu asifiwe Macho ya kiburi ulimi udanganyayo 
Mimi na wewe tuna ulimi wa kudanganya na Yesu Kristo hawezi kuchukua ulimi wa kudanganya au present mbele za Mungu. Hawezi kuchukua nafaka. Aichukue tu kutoka shambani alafu aipeane kwa Mungu. Hawezi kabisa. Dhambi haichasamehewa. Ulimi udanganyayo mikono imwagayo damu. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia mikono ambao inatumika kumwaga damu aidha kupigana mikono ambao inatumika kumwaga damu katika uchafu wote ule utoaji wa mimba ni njia moja ya uuaji kitu ambayo inaitwa masturbation ni njia moja ya uuaji maana kia Mungu anambia Abraham mtoto atakayetoka kwa viuno vyako hata kabla hajaingia katika tumbo katika viuno tu tayari amehesabiwa kama mtoto wa ahadi ambao ni Isaka Mungu amemhesabu Isaka mtoto wa ahadi kwa kiuno cha Abraham. So unapoendelea kufanya masturbation, unapoendelea kutumia kondom, hizo mipira na uchafu mwingine wote unakuwa chini ya asira ya Mungu. Unapoangalia pornografia, unapoishi maisha machafu ya boyfriend na girlfriend unakuwa chini ya asira ya Mungu. Huu ni umwagaji damu. Haina tofauti. Haina tofauti. Hii ni sawa pia na kumpeleka Yesu Kristo msalabani, kumrudisha Yesu Kristo msalabani tena. Kuna damu bado si unamwaga. Maana Yesu Kristo msalabani alimwaga damu. Mimi naishi maisha machafu. Kweli wale hata wako ndani ya Kristo wanaishi maisha machafu. Ni sawa na mregesha Kristo tena msalabani upya. Hiyo damu bado nazidi kuimwaga na wachini ya asira ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya asifiwe katika hukumu zake kwa hili. Mkono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwasayo mipango miovu. Hii yote ni asili ya mwanadamu. Nafaka iko katika asili, haiwezi peana kwa Mungu. Mwanadamu akiwa katika hii asili ya Adam, asili ya ibilisi shetani, hawezi kupeana mbele za Mungu na Yesu Kristo. Lazima hiyo asili iuawe ndani yake. Lazima tukutane na jiwe ambayo ni Yesu Kristo. Lazima tupitie kufa pamoja na Yesu Kristo, kuzikwa pamoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe na kufufuliwa pamoja na Yesu Kristo roho ya Kristo ikiwa ndani yetu ni unga laini ambao Yesu akipresent kwa Mungu Mungu atatupokea lakini si tukiwa na hii asili moyo uwasao mipango miovu kuna watu mioyo yao ni mipango miovu tu mipango ya uzinzi mipango ya usherati mipango ya kwenda densi mipango ya ya kuvunja ndoa za watu mipango ya ya, ya kuiba pesa mipango ya kudhulumu mipango ya ya ulafi mipango ya ulagai mipango ya ulesbian mipango ya ugei mipango mipango michafu kabisa Mungu anasema huu moyo hawezi kupeanwa Mungu Abraham Isaka na Yakobo atawangamiza completely Mungu ashiriki dhambi so hatuwezi kutoa sadaka za dhambi mbele za Mungu naweza kukumbuka wakati wa sanduku la agano Huyo mtu ambaye anaitwa Uza aliweza kugusa sanduku la Mungu na nini lifanyika? Mungu aliweza kumua huyo kuani. Mungu alimua pa, hapo papo. So Mungu hawezi hawezi kukompromise na dhambi. So kwa hivyo sadaka ya nafaka haiwezi kutelewa kwa asili yake. Mungu hata compromise. Mungu hata hukumu. Ndio maana Yesu Kristo hawezi kutubutu kupeana mwenye dhambi mbele za Mungu. Lazima amfanyie kazi. Lazima akutane na injili ya Yesu Kristo. Lazima amsage lazima afe pamoja na inahakikisha amekufa pamoja naye na dhambi yake na yangu ikasulubiwa completely tukafufuliwa pamoja naye then Yesu Kristo anachukua huyu anampeleka mbele za Mungu Kristo asifiwe miguu iliyo mepesi kukimbia kukimbilia uovu miguu iliyo mepesi kukimbilia uovu miguu ambayo iko mbio sana kukimbilia katika kulewa maskani guest Miguu iko mbio sana kukimbilia sehemu ambazo hata wazazi wako wamekukanya, sehemu ambazo hata mke wako amekukanya. Miguu iko mbio sana. Yakimbia kufanya nini? Kufanya uovu sehemu ambazo mume wako amekukanya. Miguu iko mbio sana kufanya uovu. Mungu anasema hii miguu inaenda kumwaga damu. Hii haiwezi kupeana mbele za Mungu. Ikipeana Mungu atayukumu. Ndio maana asili ya mwanadamu haiwezi kupeana mbele za Mungu. Nafaka iwezi kupeana ikiwa katika asili yake. Bwana Yesu asifiwe. Shahidi wa uongo ambaye humwa ambaye humwaga uongo na mtu ambaye humchochea fitina kati ya ndugu mtu ambaye ni mchochezi 
Huyo hawezi kupeanwa na Mungu. Hii asili Mungu anaichukia. Mungu anasema anachukia. So hii ni asili haiwezi kupeanwa kwa Mungu. Natumai tumeona jinsi uh, hii ni asili. Kwa nini Mungu hawezi kupokea asili yetu? Lazima ipitie jiwe. Lazima tupitie kwa injili ya Yesu Kristo. Hii imeleta wazi umuhimu wa Yesu Kristo kwa sababu kama tutapeanwa kwa Mungu tukiwa katika asili ya ibilisi shetani tukiwa na DNA ya ibilisi shetani Mungu atatuweka jehana katika ziwa la moto ufunuo moja mstari ni wa nane hawa wote ambao wanaishi maisha haya sehemu yao ni katika ziwa li wakalo moto waongo wezi wazinzi washirati waabudio sanamu wale watu wanaishi katika masturbation wale watu wanaishi katika kuangalia pornografia wale watu wanaishi katika uwizi wale watu wanaishi katika kutoti wazazi wale watu wanaishi katika kutoti hata walimu wao wanaendelea kuishi maisha machafu licha ya kuwa wana wanakatazwa wana na walimu wao watu ambao pia hawati amri za Mungu Mungu anasema hawa kama neno lake liishivyo sehemu yao ni katika ziwa la moto so Yesu hawezi kutupresent sisi katika asili yetu hivyo hivyo nafaka iweze kwa presented mbele za Mungu ikiwa kwa asili yake Bwana Yesu asifiwe Jiwe la pembeni ni injili ya Yesu Kristo ambayo hiyo injili ya Yesu Kristo inatupatia uzuni ya kiungu ndani ya injili ya Yesu Kristo kuna nguvu ya Mungu hii nguvu ya Mungu inatupatia uzuni ya kiungu nguvu ya Mungu inatupatia toba nguvu ya Mungu ndani ya injili ya Yesu Kristo inatupatia uh, imani alafu inatupatia wokovu Bwana Yesu asifiwe uh, Yesu ndio anatuandaa Yesu ndio anaenda shambani Yesu ndio anachukua ngano Yesu Kristo ndio anatuhubiria tuko tunaishi maisha yetu huko. Injili ya Yesu Kristo ikihubiriwa Mungu anatuvuta kupitia injili ya Yesu Kristo. Elewa, Yesu ndo anatutafuta shambani. Yesu ndo anatafuta ngano shambani, anachukua hino ngano shambani. Injili ya Yesu Kristo ikihubiriwa ndani ya injili ya Yesu Kristo <coughs> kuna nguvu ya Mungu. Tukiangalia Warumi, Warumi, Mungu anakutafuta wewe mwenye dhambi kupitia injili ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anakutafuta kupitia injili yake. Anakutafuta katika shamba ambao shamba ni ulimwengu. Warumi moja mstari wa sita Mimi sionei haya injili ya Kristo kwa maana ni uweza. Neno la uh, neno la kimombo inasema power. Power of God unto salvation. Uh, mimi sionei haya injili ya Kristo kwa maana ni nguvu ya Mungu iletayo uokovu kwa kila aaminie kwanza kwa myahudi na kwa myunani pia tunasema sionei haya injili ya Yesu Kristo injili ya Yesu Kristo ni nguvu ya Mungu iletayo uokovu so injili ya Yesu Kristo ni nguvu ya Mungu mnaposikia injili ya Yesu Kristo ni sawa na Yesu Kristo ameingia shambani ameanza kuchukua nafaka unaposikia injili ya Yesu Kristo nguvu ya Mungu katika injili ya Yesu Kristo wewe ambaye ni mwenye dhambi ambaye ni nafaka injili ya Yesu Kristo inakuvuta Bwana Yesu asifiwe injili ya Yesu Kristo inakuvuta kama vile Yesu Kristo akiingia shambani akichukua nafaka ni sawa na injili ya Yesu Kristo ndani yake kuna nguvu ya Mungu ndani yake kuna Kristo anakuvuta anakuvuta akichukua nafaka anazichukua anazikusanya alafu anatoka nazo unaposikia injili ya Yesu Kristo mwenye dhambi kupitia injili ya Yesu Kristo kuna nguvu ya Mungu Yesu anakuvuta <coughs> Sita Yohana sita mstari Yohana sita Yohana sita <coughs> mstari wa arobaini na nne Hakuna mtu awezaye kuja kwangu maneno ya Yesu Kristo kupitia roho wa Mungu hakuna mtu awezaye kuja kwangu kuja kwa Kristo kama asipovutwa na baba aliye nituma nami nitamfufua siku ya mwisho Yesu ananiambia anakuambia hakuna mtu awezaye kuja kwangu hakuna mtu anaweza kwenda kwa Yesu Kristo kama asipovutwa na baba baba ni Mungu aliye mtuma vile vile injili ya Yesu Kristo ikihubiriwa wewe nafaka ndani ya injili ya Yesu Kristo kuna nguvu ya Mungu Mungu anakuvuta Mungu anavuta mwenye dhambi Mungu anakukonvict 
kupitia injili ya Yesu Kristo Mungu anakuhukumu Mungu ananihukumu kuhusiana na dhambi ukiangalia Yohana uh, 16 mstari wa 9 Yohana naanza nane ni sawa na naanza saba lakini nawaambia kweli yafaa mimi niondoke Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake anapaswa aondoke kwa kuwa nisipoondoka huyo msaidizi hata 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 kuja kwenu lakini nikienda nitamtuma kwenu naye ata naye atakapokuja ataudhibitishia ulimwengu kuhusu dhambi kazi ya roho mtakatifu ndani ya watumishi wa, wa kweli wa Mungu kazi ya roho mtakatifu kupitia neno la Mungu ni kukuthibitishia wewe kuhusiana na dhambi na haki na hukumu kwa habari ya dhambi kwa sababu hawakuniamini mimi kwa habari ya haki kwa sababu ninakwenda kwa baba Uh, nanyi hamtaniona tena kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa bwana yesu asifiwe mungu ananiambia na anakuambia kwa uh, kwa habari ya dhambi kwa habari ya dhambi ninaposikia injili ya yesu kristo neno ambalo ni roho ambaye pia ndani ya mtumishi wa mungu kuna roho wa kristo anapohubiria mwenye dhambi nini 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 nafanyika katika njia ya Yesu Kristo kuna nguvu ya Mungu hii nguvu ya Mungu ikishamvuta huyo mwenye dhambi ni sawa na nafaka ime, imefatwa shambani ikakusanywa ikaletwa Bwana Yesu asifiwe alafu Mungu anaanza kukuhukumu Mungu anaanza kunihukumu kuhusiana na nini kuhusiana na dhambi Mungu anaanza kukuhukumu pia kuhusiana na dhambi. Usiishi tena katika dhambi, unaanza kuhukumika kuhusiana na zile dhambi umekuwa ukizifanya ili usiendelee tena kuzifanya. Mungu akupatie toba, Bwana Yesu asifiwe. Akiwa anakupatia usuni ya kiungu, toba inatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. So ni hivyo hivyo baada ya kukusanya baada ya kukusanya ni sawa na injili ya Yesu Kristo baada ya kukukusanya baada ya kuhukumiwa dhambi zako Mungu akikuonyesha uovu wako akikuonyesha matendo yako yale machafu ambayo umekuwa ukiyafanya mimi nimekuwa nikiyafanya nini nyingine inafanyika injili ya Yesu Kristo inakupatia uzuni ya kiungu uzuni ya kiungu uzuni ya kiungu inafanya toba toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi na makosa yako yote nafaka ikishakusanywa huwa kuna ule uchafu unatolewa hachukui tu nafaka na kuiweka kwa jiwe na kuanza kuisaga hapana akichukua uh, nafaka akijanayo ambayo ni Yesu Kristo lazima aanze kutoa uchafu lazima atoe uchafu ili ngano peke yake ibaki ili ngano peke yake isagwe Yesu Kristo hawezi kutusaga pamoja na uchafu wetu atusage atupatie haki pamoja na uchafu wetu lazima kuwe na uzuni ya kiungu lazima kuwe na toba toba ni sawa na ule uh, zile ngano imeletwa ndani ya ngano kuna majani kuna uchafu ambazo hazifai kusagwa lazima zitolewe ngano iwe safi si safi kiasi ya kwamba haijasagwa lakini ngano imetengwa na uchafu hii ni toba hii ni toba mpendwa So unaposikia injili ya Yesu Kristo uh, kuna kitu Mungu ana, anatupatia kupitia injili ya Yesu Kristo nguvu za Mungu zinatupatia uzuni ya kiungu bila uzuni ya kiungu mwanadamu hawezi kutubu so lazima kwanza ili mwanadamu atubu lazima Mungu ampatie uzuni ya kiungu uzuni kusema ule uovu ameishi yale maisha machafu ambayo ameishi alipokuwa na maisha machafu alikuwa anamhuzunisha Mungu So Mungu sasa anamhuzunisha huyu mwenye dhambi ili asirudi tena katika zile dhambi ambazo alikuwa akizitenda. Zile dhambi ambazo alikuwa anazipenda Mungu anaika uadui kuna kwa na kisasi. Kama nilikuwa katika uzinzi kuna kisasi sasa. Kuna kisasi sasa mimi na uzinzi ni kisasi. Sitaki tena uzinzi. Yule ambaye alikuwa anashiriki naye namwambia imetosha imetosha. Mungu atusaidie tu tuangalie ma- maslahi ya toba wokovu na kuokolewa na tuangalie ndoa takatifu ndani ya Kristo Yesu uhusiano unaekwa x uhusiano unatupiliwa mbali hii ni toba mpendwa lazima kuwe na uzuni ili watu waweze kutubu 
na hii huzuni inatoka kwa Mungu kupitia kusikia injili ya Yesu Kristo tunaangalia nini tunaangalia jinsi uh, nafaka ikishatolewa ikishatolewa uh, kwa shamba ule uchafu unaondolewa hii ni toba Yesu Kristo akishatuvuta kupitia injili ya Yesu Kristo injili yake nguvu ya Mungu ikishatuvuta ikishatuhukumu dhambi zetu inatupatia uzuni ya kiungu ili yaanze kututenga kutokana na uovu ambao hii ni toba Bwana Yesu asifiwe Waraka wa pili wa Korinto waraka wa pili wa Wakorinto saba mstari wa tisa lakini sasa Wakorinto wa pili saba tisa lakini sasa nina furaha si kwa sababu mlihuzunika bali kwa kuwa huzuni hiyo iliwafanya mtubu lakini sasa nina furaha si kwa sababu mlihuzunika bali kwa kuwa uzuni hiyo iliwafanya mtubu uzuni ndio inafanya watu watubu kwa maana mliuzunishwa kwa Mungu ni uzuni ya njia ya Mungu alivyokusudia watu wahuzunike na hiyo sisi hatukuwa dhuru kwa njia yeyote Uzuni ndio inafanya watu watubu. Mstari wa kumi wa Korinto wa pili saba wa Korinto wa pili saba mstari wa kumi Kwa maana uzuni ya kiungu huleta toba. Kwa maana uzuni ya kiungu huleta toba. Waliuzunishwa kwa ajili ya dhambi zao. Hiyo uzuni ilikuwa ya kiungu na hiyo uzuni ndio ilikuwa inawaletea toba kwa maana uzuni ya kiungu huleta toba iletayo wokovu na wala haina majuto lakini uzuni ya kidunia uzuni ya kidunia ni kama ile ya Judas Judas aliregesha pesa na alikuwa na uzuni kweli amesaliti damu isiyo na hatia lakini hiyo uzuni limfanya ajinyonge licha kuwa ametubu lakini alijinyonga ndio ndani ya moyo wake kulikuwa na mbegu ya dhambi na alikuwa na uzuni ya kiulimwengu ameregesha pesa lakini bado alijinyonga hii ni uzuni ya kidunia uzuni ya kiungu inafananishwa na ile ya petro alipomkana Yesu Kristo mara tatu alienda kauzunika 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 hiyo ilikuwa uzuni ya kiungu na hiyo uzuni ilikuwa inampatia toba hakuwahi kumkana Yesu Kristo tena historia inasema alimkiri Yesu Kristo na akauawa kichwa chini miguu juu akimkiri bwana wake kwa maana kulikuwa na uzuni ya kiungu ilifanya kazi alipomkana Yesu Kristo mara tatu. So hapa tunaelezwa mstari wa kumi kwa maana uzuni ya kiduni samani kwa maana uzuni ya kiungu huleta toba iletayo wokovu. So hii uzuni inayotokana kuhusia injili ya Yesu Kristo ndani yake kuna nguvu ya Mungu inakupatia hii uzuni. Hii uzuni inaleta toba. Nafaka inaanza kutengwa nafaka inaandaliwa inaandaliwa ili iweze kusagwa lakini lazima kuwe na toba kuondolewa kwa uchafu toba ni nini tukiangalia kitabu cha Ezekieli toba ni nini kutoka kwa kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 30 wengi wanasema nimetubu oh nimetubu oh nimetubu kutubu ni nini wengi wanasema nimetubu na bado wanaendelea katika zile zile dhambi na hata uovu kutubu ni nini Mungu atufundishe kutubu kupitia neno lake. Ezekieli 18 mstari wa 30 na na moja Kwa hiyo e nyumba ya Israeli nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake asema Bwana Mwenyezi. Maana ya toba, tubuni. Kutubu ni nini? Tubuni geukeni kutoka makosa yenu yote. Ezekieli 18:30 Tubuni jeukeni kutoka makosa yenu yote ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Kutubu ni nini? Tubuni jeukeni kutoka makosa yenu yote. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yako yote. Injili ya Yesu Kristo ndani yake kuna nguvu ya Mungu inakupatia uzuni ya kiungu alafu inakupatia toba 
nafaka imetengwa na makosa yake yote hii ndiyo toba nafaka inapata toba inapotengwa 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 inatayarishwa ili iweze kuingia katika jiwe la kusaga ambao ni jiwe la pembeni ambao ni Yesu Kristo vile vile mwenye dhambi lazima atayarishwe kwa toba toba ni kutengwa kwa makosa yako yote kugeuza mawazo ndio kugeuza moyo ndio mawazo ya kigeuzwa nia ikigeuzwa moyo ukigeuzwa inapaswa pia matendo yageuzwe manake moyo uko kwa mwili Ma, uh, akili iko kwa mwili akili kigeuka mwili haugeuki moyo ukigeuka mwili unapaswa kufanya nini ugeuke kutoka kwa nini kutoka kwa makosa na dhambi tulizozitenda toba ni kugeuka kutoka kwa makosa yako yote nafaka inaanza kutengwa nafaka inaanza kutengwa na ule uchafu ambao umechukuliwa pamoja na ile nafaka iliyo iliyo kuu iliyoanguka na ikafa ikabebwa Bwana Yesu asifiwe iliyo iliyokatwa ikabebwa na uchafu fulani pia ukabebwa unapaswa uondolewe hii ni toba hii ni toba mpendwa hakuna venye mwanadamu anaweza kuokoka pasipo toba ndio maana Mungu alimleta kwanza Elizabeth Mungu akataka Elizabeth kwanza amzae Yohana so Mungu anataka pia kwako kwanza kuzaliwe Yohana Yohana anaashiria toba Yohana alihubiri toba ile tayo msamaha wa dhambi Mungu anataka kwanza El, uh, Elizabeth amzae Yohana Mungu anataka wewe kwanza na moyo wako nini nini izaliwe toba Elizabeth azae azae Yohana toba moyo wako zae toba alafu baadaye tunaona Mariam anamza Yesu Kristo ambao ni wokovu so lazima toba iwe very very clear toba ikipungukiwa tu hakuna wokovu nitabaki na kitu ambayo inaitwa false conversion nabaki nasema nimeokoka na kumbe nimeongoka ni tabia tu nimeacha lakini pia nakiri nimeokoka lakini niko katika dhambi vile vile Bwana Yesu asifiwe. So lazima kuwe na toba safi kabisa mstari wa 31. Kitabu tumesoma ni Ezekieli 18 mstari wa 30 tumesoma. Sasa hivi tunasoma 31. Toba ni nini? Tumeona toba ni kugeuka kutoka kwa makosa yako yote ulio tenda. 31. Tupilieni mbali makosa yenu yote mlio tenda. Toba ni kutupilia mbali makosa yote uliyotenda Bwana Yesu asifiwe. Nafaka ambao Yesu Kristo anachukua sura ya uh, muandalizi ambaye ni, uh, ni kuani kweli. Yesu Kristo anachukua ile uh, anava kile kiatu cha huyu mkulima ambaye kweli amechukua nafaka kutoka shambani alafu anaanza kutenga ule uchafu. Anaanza kuchuja ule uchafu. Vile vile toba ni kugeuka kutoka kwa makosa na kuyatupilia mbali. Yesu Kristo anatoa ule uchafu kwa nafaka, alafu anazitupilia mbali kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Anazitupilia mbali. Tabia fulani iliko ndani yako. Umeanza kusikia njili ya Yesu Kristo. Umevutwa na njili ya Yesu Kristo. Umeanza kuhukumiwa bidhaa dhambi zako. Umekuwa na uzuni bidhaa dhambi zako. Injili ya Yesu Kristo kupitia nguvu ya Mungu ndani yake imekupatia uzuni ya kiungu na ikakupatia toba. Sasa umeanza kutengwa na uchafu. Umeanza kutupilia mbali. Mpendwa ni Kristo anafanya kazi ndani ya moyo wako ambaye wewe ni nafaka. Anaanza fanya kazi, anaendelea. Hizo ni kazi za Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana toba inatoka kwa Kristo. Ni Kristo anakufanya ugeuke kutoka kwa uovu wako. Manake Kristo anatoa uchafu kwa nafaka. Anaivivia. Anatoa uchafu, anatoa uchafu kwa nafaka, anatoa uchafu ili baki tu nafaka peke yake. Ni vivyo hivyo na Yesu Kristo. Yeye ndo anakupatia toba. Akikupatia hii toba, uchafu unaanza kuondolewa kwako. Unaendelea kusikiliza injili ya Yesu Kristo, unaendelea kupata maonyo ya Yesu Kristo, unaendelea kuona hukumu za Mungu, unaendelea kutengwa na uovu. Hii ni toba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ndo anakupatia toba. Yesu Kristo ndo ananipatia toba. Vile vile Yesu Kristo ndo anashughulikia nafaka kutoa uchafu kutupilia mbali. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume tano mstari pia ni huo wa 30. Matendo ya Mitume 30 na 31. Vile vile kama tumesoma Ezekieli 30 na 
Ezekieli 18:30 na 31 na moja Sasa hivi pia tunasoma matendo ya mitume tano talathini na talathini na moja vivyo hivyo Bwana Yesu asifiwe <coughs> Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu ambaye nyinyi mlimuua kwa kumtindika kwenye msalaba alikuwa anaongea kuhusiana na Yesu mstari wa na moja Mungu alimtukuza Yesu Kristo alifufuliwa alitukuzwa akawekwa mkono wa kuume wa akamweka mkono wake wa kuume Yesu Kristo alitukuzwa alifufuliwa alafu Mungu akamweka Yesu Kristo mkono wake wa kuume kuwa kiongozi Yesu akafanywa kiongozi na mkombozi Yesu akafanywa mkombozi ili awape Israeli toba ili awape Israeli toba tunajua kabisa injili kwanza ilipelekwa kwa watu wa Israeli wa Yahudi alafu ikarejeshwa kwa watu wa mataifa so tukiona kile ambacho kinapewa wa Israeli ni kile kile ambacho wanapewa watu wa mataifa kupitia Kristo Yesu na injili ya Kristo Yesu Bwana Yesu asifiwe ya Mungu anasema Uh, 30 na moja Mungu alimtukuza Yesu alitukuzwa akawekwa mkono wa ku, akamweka mkono wake wa kuume kuwa kiongozi na mkombozi ili awape Israeli ili ampe omondi ili ampe ocheno ili ampe ocheng ili ampe petro ili ampe uh, Franklin ili ampe Florence ili ampe Judy ampatie nini Ampe ampe nini toba na msamaha wa dhambi ni Kristo anapatiana toba Bwana Yesu asifiwe nafaka inatengwa nani anatoa uchafu kwa nafaka ni Kristo nani anatoa uchafu kwa uh, mwenye dhambi ni Kristo kwa kumpa toba so nafaka inapitia toba sawa na mwenye dhambi anapitia toba na ni Yesu Kristo anakupatia hilo toba Bwana Yesu asifiwe. Ya. Ya, katika toba ni nini? Ni nini kinatengwa katika toba? Kwanza tunapasa tuelewe, asili yetu ni asili ya mwilini. Katika toba ni nini? Ni nini inatengwa katika toba? Kwanza tunapasa tuelewe, asili ya mwanadamu ni asili ya mwilini. Tumeona nini inatengwa? Haya ndio yanatengwa katika toba na uh, Mungu akiwa anaokoa nafsi kupitia njile Yesu Kristo lazima aanze, aanze kumtenga kutokana na huu chafu basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya ndio haya uasherati uchafu ufisadi hizi ndio zinatengwa kuabudu sanamu uchawi uadui ugomvi wivu hasira fitina faraka hizi ndio zinatengwa zina tupiliwa mbali hizi ndio uchafu zinatupiliwa mbali usda ulevi uzushi asira fitina faraka usda ulevi ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo kitabu ni wa Galatia 5 mstari wa kumi na tisa paka ishirini na moja mambo mengine yanayofanana na hayo so katika toba nini inaondolewa taregelea tena uasherati kama ulikuwa katika usherati unageuzwa kutoka kwa usherati usherati Yesu Kristo anatupilia mbali uchafu masturbation inatupiliwa mbali na uchafu mwingine wowote bangi uh, cocaine uchafu mwingine wowote ule hata fikra poteo mawazo machafu ufisadi inatupiliwa mbali kwa budu sanamu inatupiliwa mbali hizi ndio zile zinatupiliwa mbali uh, uchawi unatupiliwa mbali uh, uadui unatupiliwa mbali ugomvi wivu hasira faraka zinatupiliwa mbali fitina uzushi inatupiliwa mbali usuda inafaiwa imetupiliwa mbali ulevi na paso itupiliwa mbali ulafi na paso itupiliwa mbali na mambo mengine yanayofanana na hayo yanatupiliwa mbali katika toba kupitia Yesu Kristo na waonya kama nilivyokusha kuwaonya kabla kwamba watu watendayo mambo kama hayo hawatawrithi ufalme wa Mungu wale ambao wako na mambo kama haya hawatawrithi ufalme ndio maana lazima mtu wa Yesu akimpatia mtu toba kabla ampatie ondoleo la dhambi anaondoa uchafu wote ndio akiweka akiweka utakatifu ndani ya huo moyo utakuwa kuna chochote cha kupeleka hii nafsi jehanam ndio 
Kweli mwili wetu ukawa ni mwili wa dhambi na tumeona viungo vyetu vikitumikia dhambi. So hivi viungo vyetu ni lazima kumbuka sasa toba ishafanya kazi amen kwa hilo na Bwana Yesu asifiwe kwa hilo toba imefanya kazi kweli tumeendelea kusikiza injili ya Yesu Kristo tumetengwa katika uovu sasa nafaka imekuwa kando ule uchafu umetupiliwa mbali kama vile toba toba ishatenda kazi ndani ya moyo wako toba ishatenda kazi ndani ya moyo wangu hii toba ikiwa imetenda kazi sasa tumegeuzwa kutoka kwa maovu mingi sana nini inafanyika sasa Mungu anataka tuhubiriwe injili ya neema injili ya neema neema badala ya uh, baada ya hukumu kweli tukajiona kweli tukao na uovu wetu kweli sasa Mungu anatubiria neema neema ni kitu ambacho Mungu anatupatia sisi bure tuangalie kitabu cha Yohana moja mstari wa kwanza pia ni sawa hapo mwanzo alikuweko neno huyo neno alikuwa pamoja na Mungu naye neno alikuwa Mungu neno alikuwa ni Mungu kumbuka viungo vyetu mwili wetu wote umetumikia dhambi na ni wa dhambi viungo vyako vyote na vyangu vyote licha kwa tumetengwa na uovu tumetengwa na makosa lakini viungo vikiachiliwa bado vitarudi katika dhambi tunaona Mungu anaongea kuhusiana na neno kuna neno hapa kuna hapo mwanzo alikuweko neno huyo neno alikuwa pamoja na Mungu naye neno alikuwa Mungu mstari ni wa nne neno alifanyika mwili neno alifanyika mwili neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee ni Yesu Kristo atokai kwa baba amejaa neema na kweli Yesu Kristo ndio neno mstari wa saba kwa kuwa sheria ilitolewa kwa mkono wa Mose lakini neema na kweli ilikuja kupitia Yesu Kristo so neno ni Yesu Kristo neno lika uh, mstari wa nne neno likafanyika mwili Bwana Yesu asifiwe neno likafanyika mwili mwili wako wa dhambi Yesu Kristo akapewa na Mungu mwili wako wa dhambi ili mwili wako wa dhambi na mwili wangu wa dhambi usagwe sasa dhambi isagwe kwa kusulubiwa pamoja na Yesu Kristo Yesu ndo anaenda kusulubiwa sasa Mungu akachukua mwili wangu wa dhambi akachukua mwili wako wa dhambi ukapewa Yesu Kristo Yesu akavikwa mwili wako wa dhambi Yesu akavikwa mwili wangu wa dhambi Yesu akawa na mili yetu ya dhambi so Yesu akienda kusulubiwa ni mwili wako wa dhambi ni mwili wangu wa dhambi unasagwa kupitia jiwe la pembeni ambaye ni Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe ya tukiangalia kitabu cha uh, Warumi Warumi nane ni mwili gani Yesu Kristo alipewa tunaona neno likafanyika mwili yani Kristo akafanyika mwili Yesu alipewa mwili wako wa dhambi Warumi nane Yesu alipewa mwili wangu wa dhambi Warumi nane mstari wa watatu na kabla tusome kwa nini Yesu Kristo anapewa mwili wa dhambi Kumbuka lazima Yesu Kristo apitie kusulubiwa mwili wa dhambi uh, mwili wa dhambi usulubiwe mwili ni wa nani mwili ni wangu Yesu Kristo amechukua mwili ni wako Yesu Kristo amechukua so lazima mwili wako usulubiwe Uf, u, usagwe na injili ya Yesu Kristo usagwe completely na inaonekanaje ni Yesu Kristo achukue mwili wako aende msalabani bwana Yesu asifiwe nane huu mwili ni wa nani warumi nane mstari wa tatu kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya kama vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe ambaye ni nani Yesu Kristo kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi Mungu alimtuma Yesu Kristo kwa njia gani kwa mfano wa mwanadamu mwanadamu ni wewe na mimi mwenye mwili ulio wa dhambi Yesu alivaa mwili wako wa dhambi na mwili wangu wa dhambi na kwa ajili ya dhambi yeye aliyukumu dhambi katika mwili wa Kristo Bwana Yesu asifiwe Yesu akachukua mkono wangu 
ambao huu mkono umetumika katika uovu. Yesu akachukua mguu wangu ambao mguu wangu umetumika kwa uovu. Yesu akachukua macho yako ya kiburi ambao tumeona katika uh, metali sita mstari wa kumi na sita kuendelea. Yesu akachukua huo mwili. Huo mwili wako wa dhambi Yesu akauchukua. Kwa nini anauchukua? Yesu anaenda kusunubiwa. Mwili wako wa dhambi unaenda kusunubiwa. Unaenda kusagwa na jiwe la pembeni ambaye ni Yesu Kristo nafaka isagwe completely bwana Yesu asifiwe mwili wangu kwa dhambi Yesu Kristo akachukua Mungu akachukua dhambi zako zote akaziweka kwa Yesu Kristo Mungu amechukua mwili wako kwa dhambi amempatia Yesu Kristo Mungu akachukua dhambi zako zote akaziweka kwa Yesu Kristo Yohana moja ishirini na tisa dhambi zako zote zikaikwa kwa Yesu Kristo Mungu anataka uamini zote dhambi zako zote zimekwa kwa Yesu Kristo Yohana moja ishirini na tisa Mungu anataka uamini kazi yake Mungu anataka uamini kazi ya Mungu ambao haina makosa kwa sababu yeye ndo alihusika kumpa Yesu mwili wako wa dhambi yeye ndo alihusika na hajuti kuchukua dhambi zako zote na kusieka kwa mwili wako wa dhambi katika Yesu Kristo Yohana moja ishirini na tisa Mungu ananiambia Mungu anakuambia siku iliyofuata Yohana akamwona Yesu an, akimjia akasema tazama akasema tazama akasema tazama mwana kondo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu ana akimjia akasema tazama wewe unaambiwa tazama mimi naambiwa tazama ni mtazame nani mwana kondo wa Mungu ananifanyia nini achukuae dhambi ya ulimwengu Yesu amechukua dhambi ya ulimwengu Yesu amekuchukulia dhambi yako ya ulimwengu Bwana Yesu asifiwe Mungu ndiyo aliyehusika kuchukua dhambi yako ya ulimwengu kuiweka kwa Yesu Kristo waraka wa pili wa wakorinto tano mstari wa ishirini na moja nani alichukua dhambi zako tumeambiwa tumtazame mwana kondoa Mungu achukue dhambi za ulimwengu dhambi yangu imekuwa kwa Yesu Kristo Yesu ameichukua yako imekuwa kwa Yesu Kristo Yesu ameichukua mpendwa imekuwa kwa Yesu na Yesu ameichukua hii ndio hesabu ya Mungu nani aliweka hapo kwa Yesu wakorinto wa pili tano mstari wa ishirini na moja Mungu ananiambia na Mungu anakuambia kwa maana Mungu alimfanya yeye Yesu kwa maana Mungu alimfanya Yesu asiye kuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye taregelea tafadhali kwa uwezo wa Mungu kwa maana Mungu alimfanya Yesu asiyekuwa na dhambi Mungu alimfanya yeye Yesu asiyekuwa na dhambi so nani alimfanya Mungu kuwa dhambi samani nani alimfanya Yesu kuwa dhambi ni Mungu nani alimfanya Yesu kuwa dhambi ni Mungu na dhambi ni ya nani ni yangu na yako kama Yesu alifanywa dhambi ni ishara kabisa dhambi yako imeondolewa kwa moyo wako maana kama Yesu akufanywa dhambi ina maana dhambi imebaki katika moyo wako na Mungu akufanya kazi yoyote lakini Mungu alifanya kazi Mungu alifanya kazi maandiko hayawezi kuvunjika ni mimi na wewe tuvunjike Mungu alifanya kazi alichukua dhambi yako akaiweka kwa Yesu Kristo. Alafu kwa Yohana moja ishirini na tisa akakwambia akaniambia tazama mwana kondoa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Nani ameiweka? Mungu ameiweka kwa Yesu Kristo. Wa Korintho wa wa pili tano mstari wa ishirini na moja. Mungu akachukua dhambi yako akaiweka kwa Yesu Kristo. Yohana moja ishirini na tisa Mungu akaniambia akakwambia sasa tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi yako yani achukuae dhambi ya ulimwengu Bwana Yesu asifiwe Mungu ali transfer si dhambi pia makosa yako 
makosa yako pia na yangu pia uzuni zako pia na uzuni zangu pia ziliyekwa kwa Yesu Kristo Isaia msini na tatu tukianzia nne paka sita hakika alichukua udhaifu wetu Bwana Yesu asifiwe alichukua udhaifu wetu Kristo alichukua udhaifu wako udhaifu wako wote Yesu Kristo aliuchukua Hakika alichukua udhaifu wetu na akajitwika uzuni zetu. Yesu amejitwika uzuni ili sisi tuwe na furaha. Yesu amejitwika dhambi ili sisi tuwe na utakatifu. Mungu anamfanya mtakatifu awe mwenye dhambi ili amfanye mwenye dhambi kuwa mtakatifu. Hii ni spiritual battle trend. Ni kubadilishana katika njia ya kiroho. Mungu anamfanya m- m- mwenye haki afanyike dhambi ili mwenye dhambi afanyike haki. Na kama mwenye dhambi alifanyika a, kama asiyekuwa na dhambi alifanyika dhambi. Ina maana basi aliyekuwa na dhambi amefanyika haki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema amejitwika uzuni zetu. Nilikuwa na uzuni kweli ya dhambi. Mungu anasema Yesu amechukua uzuni. Basi Yesu akichukua uzuni yangu amejitwika inapaswa niamini kwamba sina uzuni tena bali uzuni zangu zote Yesu Kristo amefanya nini? Amezichukua kupitia injili ya Yesu Kristo kupitia neno la Mungu. Uzuni zangu zimehamishwa kutoka kwangu zikaekwa kwa Yesu Kristo. Mungu anataka uamini hiyo transfer. Uzuni zako pia udhaifu wako pia Bwana Yesu asifiwe Hakika alichukua udhaifu wetu sina udhaifu Yesu ameuchukua udhaifu wako umeondolewa kwako Mungu ameweka kwa Yesu Kristo na akajutika husuni zetu Uzuni nafai iondolewe sasa ile uzuni ya dhambi dhamira yangu ilikuwa inauzunika kweli ina hukumu kweli hiyo uzuni Mungu anasema ameichukua akamtwika Yesu Furai inafaa ingie ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Uh, hata hivyo tulidhania hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa na Mungu. Um, akapigwa sana naye na kuteswa. Lakini alitobolewa. Yesu anatobolewa. Nani anafanya Yesu Kristo atobolewe? dhambi zako, uzuni zako na makosa yangu pia zote zimekuwa kwa Yesu. Yesu anatobolewa. Lakini alitobolewa, alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu. Alishubuliwa. Hii ni kazi ajiwe. Mungu anakuchibua pia. Maana yake akimchibua Yesu Kristo, anachibua mwili wako wa dhambi. Mwili wako wa dhambi unachibuliwa ili usitumikie dhambi tena. Mwili wangu wa dhambi unachibuliwa ili nisiutumikie tena dhambi. Mwili wa Yesu Kristo ukitobolewa, ni mwili wako wa dhambi unatobolewa. Ni mwili wangu wa dhambi unatobolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wangu li umetobolewa kabisa pale msalabani na Yesu Kristo. Lakini alitobolewa. Yesu akitobolewa ni mwili wako wa dhambi unatobolewa. Ni mwili wangu wa dhambi unasagwa. Asili inapotezwa. Ni asili yako inapotezwa kwa kutobolewa. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu. Alichibuliwa. Yesu akichibuliwa ni mimi nachibuliwa. Ni mwili wangu wa dhambi unachibuliwa. Ni mwili wako wa dhambi unachibuliwa. Lakini uh, Alichibuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Alichibuliwa kwa ajili ya maovu yako Yesu Kristo ashachibuliwa. Mungu anakuambia uko huru maana yake akimchibua Yesu Kristo alikuwa anachibua pia mwili wako na hukumu mwili wako ndani ya Yesu Kristo. Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake. Amani yetu ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Kwa ile kazi ambayo ametufanyia Bwana Yesu ame Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile kazi ambayo amefanya Mungu ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Uh, adabu iliyo tuletea sisi amani ilikuwa juu yake na kwa majiraha yake sisi tumepona. Kwa majiraha ya Kristo nimepona ugonjwa wa dhambi. Kwa majiraha ya Kristo Mungu anasema umepona ugonjwa wa dhambi na hivi ndivyo vile vile angapo mwili wa dhambi unasagwa unasagwa nafaka imeanguka kwa jiwe la pembeni ambao jiwe la pembeni ni Yesu Kristo hii ndio njia ambayo sasa Mungu anaendelea kukusaga 
anaendelea kunisaga mwili wa dhambi unatobolewa mwili wa dhambi unachibuliwa unaendelea kusagwa mwili wa dhambi unavunjwa na unavunjwa unavunjwa na kuhukumiwa bwana yesu asifiwe yes mstari wa sita sisi sote kama kondoo tumepotea kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe naye bwana naye bwana imeandikwa katika herufi kubwa inamaanisha ni Mungu baba aliweka juu yake Mungu aliweka juu ya Yesu Kristo maovu yetu sisi sote Mungu ameweka maovu yetu yote juu ya Yesu Kristo ni Mungu naye bwana capital naye bwana herufi kubwa naye bwana ameweka juu yake Yesu Kristo maovu yetu sisi sote Mungu amekajua Yesu maovu yangu yote Mungu amekajua Yesu maovu yako yote kuwa huru wacha ili neno likuweke huru Mungu anasema Yesu Kristo alisema utakapojua kweli hiyo kweli itakuweka huru ili neno linakuweka huru huzuni zako zimetekwa na Yesu zimetwikwa Yesu Kristo dhambi zako zimetwika Yesu Kristo ah maombolezi ya maombolezo yako maovu yako Mungu anasema yeye ameziweka kwa Yesu Kristo Mungu anataka upate pumziko katika moyo wako kwa kuamini kila ambacho amekufanyia Bwana Yesu asifiwe Baada ya hiyo tunaona kazi ya kusulubiwa kwa Yesu Kristo Mwili wako unasulubiwa na wangu unasulubiwa Warumi Warumi sita Warumi sita mstari wa sita mwili wa dhambi unasulubiwa Warumi sita mstari wa sita kwa maana twajua kwamba utu wetu wa kale hii ni ngano ama ni nafaka ina, ina i, imeanguka kwa jiwe la kusaga jiwe inasaga jiwe inasaga jiwe inasaga tumeanguka kwa jiwe la pembeni ambaye ni Yesu Kristo mwili wetu umeanguka kwa jiwe la pembeni ambao ni kikwazo kwa mwili ni kikwazo kwa uh, maovu na hapa ndiyo kuna kazi ya kusaga tunasagwa mwili wetu unasagwa unapunguzwa kwa maana twajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye tumesulubiwa pamoja na Kristo kumbuka alichukua mwili wetu wa dhambi ili ule mwili wa dhambi ili ule mwili wa dhambi ule mwili wetu wa dhambi upate kuangamizwa upate kuangamizwa nasi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi mwili wa dhambi upate kuangamizwa Yesu akisulubiwa ni mwili wako na sulubiwa wa dhambi ili upate kuangamizwa Yesu akisulubiwa ni mwili wangu wa dhambi unasulubiwa ili mwili wangu wa dhambi upate kufanya nini kuangamizwa Bwana Yesu asifiwe ni ngano sasa ni tembe ya ya, ya nafaka inasagwa process ni kusagwa ni ile hali ya kusagwa sasa kusagwa ni kusulubiwa pamoja na Kristo na kwa imani ni niamini hivi kwamba utu wangu wa kale ulisagwa completely ili neno la imani kupitia hiyo imani usagwe imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana mambo tunayoyatarajia so siku muona Yesu Kristo sijaona Yesu Kristo kama jiwe lakini Mungu anataka tuamini kwamba tumesagwa kwa kusulubiwa pamoja na Yesu Kristo utu wetu wa kale umemalizwa mwili wa dhambi umemalizwa bwana yesu asifiwe yes mimi na wetu tuondolewe baada ya kusagwa tunaona mimi na wewe tulizikwa tulizikwa pamoja na yesu kristo baada ya kusagwa baada ya kufa pamoja na kristo baada ya kufa pamoja na kristo naweza angalia mstari wa saba samahani tunaweza shuka paka saba kwa maana mtu yeyote aliyekufa ya tulikufa baada ya kusulubiwa pamoja na Yesu Kristo mwili wa dhambi ukafanya nini ukaharibiwa hii ni ile mbegu ya nafaka ni mwili wako sasa unapitia kusulubiwa pamoja na Kristo inasubuliwa in, inasagwa kabisa na jiwe kuu kabisa inapoteza umbo lake inapoteza uh, uh, asili yake ni vivyo hivyo na mimi na wewe baada ya kusagwa 
baada ya mwili wa dhambi kumalizwa ni nini kinachofaa kwa mstari wa saba kwa maana mtu yeyote aliyekufa kumbuka tumehesabiwa tumekufa <coughs> ndani ya Kristo amehesabiwa haki mbali na dhambi kwa maana mtu yeyote aliyekufa tumekufa ndani ya Kristo amehesabiwa tumehesabiwa haki mbali na dhambi Mungu anasema tumekufa ndani ya Kristo tujihesabu tumekufa kweli na kwa sababu tumekufa ndani ya Kristo tumekufa pamoja na Kristo Mungu anasema tumehesabiwa haki mbali na dhambi dhambi inasagwa tunasagwa dhambi inasagwa inaikuwa mbali kabisa kile kisafi kinatafutwa lazima kuwe na kusagwa lazima kuwe na tohara ya moyo tohara ya moyo moyo lazima upate tohara Bwana Yesu asifiwe kutengwa kwa mwili wa dhambi kusagwa kwa nafaka ipoteze umbo lake ni sawa na mwenye dhambi kusagwa na injili ya Yesu Kristo kwa imani kusagwa na jiwe la pembeni ili apoteze mwili wa dhambi kupitia kusulubiwa azikwe completely apoteze uhai wake na maisha yake na asili yake izikwe Bwana Yesu asifiwe asili yetu ikazikwa sita tuko hapo hapo warumi sita mstari wa tatu na nne au amjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake so tukibatizwa tunaambua tulibatizwa katika mauti ya Kristo Yesu kubatiza inamaanisha kuzama tunapobatizwa tunapozama tulipozama Yesu Kristo akifa pale msalabani tulihesabiwa tumebatizwa pamoja naye katika mauti yake dhambi kalipwa next mstari wa nne kwa hiyo tulizikwa Bwana Yesu asifiwe tulizikwa baada ya kusulubiwa baada ya kuwawa tukazikwa asili yetu ikazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti ile ili kama vile Kristo alivofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa baba vivyo hivyo sisi nasi pia tupate kuenenda katika upya wa uwe, wa, wa uzima kwa hiyo tulizikwa pamoja naye mtaregelea kwa njia ya ubatizo katika mauti ili kama vile Kristo alivyo fufuliwa kutoka kwa wafu kwa utukufu wa baba vivyo hivyo sisi nasi pia tupate kuenenda katika upya wa uzima Mungu anasema tulizikwa kuzikwa inamaanisha asili yetu imezikwa completely jiwe Uh, la kusaga linapoendelea kusaga asili ama ile nafaka wewe inazikwa kabisa inafinikwa kabisa inasagwa completely inapoteza mwili ambao ni mimi na wewe tunapoteza mwili wa dhambi napoteza uhai alafu pia Mungu anazidi kusisitiza kwamba tunazikwa asili yetu ya dhambi inapotea umbo letu la dhambi inapotea Uhai wetu wa dhambi unapotea tunapewa uhai wa Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe tumezikwa sasa tumezikwa kabisa sasa asili yetu imepotea tukiangalia kabla tuangalie uhai wa Yesu Kristo tukiangalia wakorinto wakorinto wa pili tukiwa tumezikwa tukiwa tumezikwa ina maana tumetengwa mpendo ina maana tumetengwa na yale yote ya kale tumetengwa na ya kale. Wakorinto wa pili tano mstari wa kumi na saba Wakorinto wa pili tano mstari wa kumi na saba kuna kutengwa tumetengwa na yale ya kale. Kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya na na kiumbe kipya ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya. Kumbuka amesagwa na lile jiwe. Umbo la dhambi limeondolewa. Amekufa, amesamehewa dhambi, ahesabiwi tena dhambi amehesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. 
Ya kuna utafauti yale ya kale ule mwili wa kale umeondolewa zile tabia nilikuwa nikizifanya kabla kuokolewa zimeondolewa completely na hiyo ishara ya kuonyesha kwamba umehesabiwa haki na umeamini lakini kama bado zile tabia bado ziko Mungu anataka uendelee kusikiza injili ya Yesu Kristo kama zile tabia bado ziko asijaondolewa inamaanisha hujaamini bado ukiamini itaonesha matunda yake kuamini si kwa kinywa tu matunda yataonekana na isaieleza katika uh, lugha nyingine ukiwa justify kukiwa na justification ukiwa umehesabiwa haki ni lazima italeta matunda lazima italeta matunda matunda lazima yataletwa ili isemekane kwamba umeamini lazima matunda ndio yatakuwa wazi kwamba umeamini maana utakuwa na nguvu ya kushinda dhambi maana itakuwa ule uovu ambao ulikuwa unakufunga ni ume uh, umesulubiwa yani ume uh, uh, umesagwa umesagwa ukaondolewa hauko tena tazama kuna kitu kipya kimekuwa sasa so kutakuwa na upya kutakuwa na upya wa uzima hii ni ishara kwamba huyu mtu ameamini kweli bwana Yesu asifiwe so tumeona kwamba tukishapoteza umbo wetu umbo letu kuna Mungu anachukua sasa uhai kabla hapo tuangalie tunatengwa na mwili wa dhambi completely tunatengwa na mwili wa dhambi completely hii ni kusulubiwa hii ni kusagwa ni uh, nafaka inasagwa kabisa kiangala wa Kolosai wa Kolosai moja samani wa Kolosai mbili takuja kwa moja wa Kolosai mbili mstari wa kumi na moja kuna tohara in, imefanyika jiwe linapotusaga mbo ni Yesu Kristo nafaka inaposagwa na jiwe la kusagia inaposagwa kuna uh, uh, unaweza sema kuna kama tohara inafanyika tohara inafanyika manake ule lile umbo lina linavuliwa alafu kuna baki na umbo lengine Bwana Yesu asifiwe wa Kolosai mbili mstari ni wa kumi na moja wa Kolosai mbili mstari ni wa kumi na moja katika Kristo pia mulitairiwa kwa kutengwa mbali na asili ya dhambi katika Kristo pia mulitairiwa kwa kutengwa kwa kutengwa mbali na asili ya dhambi hii ni sawa na ile jiwe la pembeni ambaye ni Yesu Kristo ni kusulubiwa pamoja na Kristo mwili wa dhambi unatengwa asili ya dhambi inatengwa si kwa tohara inayofanyika kwa mikono ya wanadamu si kwa tohara ile ambayo inafanyika kwa kawaida mikono ya toha, ya wanadamu bali kwa ile tohara inayo inayo inayofanywa na Kristo kuna tohara inayofanywa na Kristo ni kuanguka katika jiwe la pembeni na kujiachilia ili jiwe hilo kupita njia ya Yesu Kristo iweze kukuvuta kwa nguvu za Mungu zilizo ndani ya injili ya Yesu Kristo iweze kukuhukumu kuhusiana na dhambi zako iweze kukupatia uzuni ya kiungo kuhusiana na, na na nguvu za Mungu iliyo ndani ya injili ya Yesu Kristo alafu iweze kukupatia toba ikupatie imani uweze kuamini kaza Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe ili iweze kukupatia wokovu Mungu anaongea kuhusiana na na hiyo kuvuliwa kuvuliwa ni tohara kitu kimevuliwa lazima kwa tabia fulani zimevuliwa asili ya dhambi imevuliwa si kwa tohara inayofanyika kwa mikono ya wanadamu bali ile tohara iliyofanywa na Yesu Kristo pale msalabani pale msalabani ni tohara gani mstari wa tatu mlipokuwa wafu katika dhambi zenu na kutotairiwa katika asili yenu ya dhambi Mungu aliwafanya muwe hai pamoja na Kristo alitusamehe uh, dhambi zetu zote Mungu alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo huu ni ufufuo baada ya kufa baada ya kusikwa pamoja na Kristo Mungu anatufanya tuwe hai na, na Kristo akisha kuifuta ile hati yenye mashtaka 
uh, yaliyokuwa yanatukabili pamoja na maagizo yake aliondoa isiwepo tena akaigongomea kwenye msalaba wake ikagongomewa kwenye msalaba wake yale mashtaka ambayo alikuwa anatushtaki yakagongomewa kwenye msalaba mwili wetu ambao pia ulikuwa unatushtaki mwili wa dhambi ukagongomewa pale katika msalaba asante asante bwana hii inafaka sasa imepoteza umbo huu ni mwenye dhambi sasa amepoteza a, amepoteza umbo lake la dhambi amehesabiwa haki kupitia kufu Sulubiwa na kufa na kuzikwa pamoja na Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe asili ya dhambi imetairiwa baada ya kuzikwa kweli hakuna uhai Mungu anachukua uhai wa Yesu Kristo wa Galatia 6 mstari samani wa Galatia 4 mstari wa sita wa Galatia 4 mstari wa sita baada ya kufa pamoja na Kristo baada ya kuzikwa pamoja na Kristo hakuna uhai Mungu anachukua roho wa Kristo elewa hapa tafadhali tuelewe hapa Mungu anachukua roho wa Kristo ambao ndani ya roho wa Kristo kuna uzima wa milele ambao ndani ya roho wa Kristo ndio uh, kuna utakatifu kuna haki kuna ukombozi Mungu anachukua roho ya Kristo anaiweka ndani yako then unahuiswa kuhuiswa ni kufanywa alive ni kupatiwa uhai tena unahamka tena lakini hauamki na roho yako unamka na roho inayofanya kazi ni ya Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe kwa sababu roho iko ndani ni ya Yesu Kristo Yesu Kristo anakupresent anani present mbele za Mungu tukiwa wataka tifu Bwana Yesu asifiwe tukiwa unga ulio safi maana yake sasa hii nafaka kile ambacho kimetolewa shambani hakifanani na kile ambacho kimesagwa Bwana Yesu asifiwe kile ambacho kinatolewa kwa madhabahu hakifanani na kile ambacho kimetolewa shambani ya kale yamepita tazama tumekuwa mapya kimezaliwa tena mara ya pili kupitia jiwe la pembeni ambaye ni Yesu Kristo lazima kuwe na utafauti mpendwa lazima kuwe na utafauti wa Galatia 4 mstari wa sita Mungu anachukua uhai wa Kristo anaeka ndani yetu. Wa Galatia 4 mstari wa sita kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu. Mungu ametuma, Mungu amemtuma, Mungu amemtuma roho wa mwanawe mioyoni mwenu aliaye aba baba. Kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu, Mungu amemtuma, Mungu akituma roho Mungu akituma kitu lazima kitafika alituma manabii na walifika. Mungu alituma roho yake mtakatifu na alifika. Mungu anapotuma lazima kitafika so ondoa shaka mtakatifu wa Israeli. Ah, ondoa shaka kwa, m- kwa mtakatifu wa Israeli. Weka tumaini kwa Yesu Kristo kupitia kazi ambayo amefanya mtakatifu wa Israeli. Mungu ndo anasema haya maneno. Kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu. Mungu amemtuma, Mungu ndo alituma ro wa mwanawe mioyoni mwenu aliaye aba baba Bwana Yesu asifiwe yule mzoga aliyekufa kwa dhambi yule mzoga aliyezikwa Mungu anachukua roho wa Kristo anaeka ndani alafu mimi na yetu naamka pa Bwana Yesu asifiwe tunahuiswa tunahuiswa uhai unakuwa tena ndani yetu tabia zinakuwa za Kristo sasa sasa tunaza sana Sawa tuko na Roho Mtakatifu ndani sasa. Sasa tunazaa sana kwa sababu ngano imeanguka, ngano imekufa, alafu ngano inazaa. Uhai wa Yesu Kristo umekuwa ndani yetu, Bwana Yesu asifiwe. Uhai wa Kristo umekuwa ndani yetu. So uhai wa Kristo ndio kile ambacho Mungu anaki, a, anakipenda, anapendezwa nacho. Na Kristo sasa anatuchukua tukiwa na uhai wa Yesu Kristo, anatupea, anatupeana mbele ya Mungu. Mungu anasema, "Hii ni ile sadaka ya nafaka." ya unga laini Mungu anakupokea Mungu ananipokea Bwana Yesu asifiwe Ya hii ni injili ya Yesu Kristo wa Galatia 2 mstari wa Galatia 2 mstari wa ishirini tumepewa roho wa Kristo ndani yetu Roho wa Kristo ndo anaishi ni Yesu sasa anaishi maisha matakatifu kupitia sisi kupitia roho wake ndani yetu wa Galatia 2 mstari wa ishirini pia Nam Nimesulubiwa nimesulubiwa pamoja na Kristo 
maana tumeanguka katika jiwe Yesu ni Yesu Kristo ndio jiwe la pembeni na uh, uh, nafaka imeanguka kwa jiwe Inasa, inasagwa imesagwa imepoteza kila kitu nimesulumiwa pamoja na Kristo wala si mimi tena naishi bali Kristo ndiye aishie ndani yangu uhai nilionao sasa katika mwili naishi kwa imani ya mwana wa Mungu anayenipenda na kujitoa kwa ajili yangu nimesulubiwa pamoja na Kristo jiwe limetusaga sisi hatuko tena Bwana Yesu asifiwe tumesulubiwa hatuko tena wala si mimi tena naishi kumbuka mwili wetu uliuawa Mungu akachukua wa Kristo akaeka ndani yetu tukaamka ni sawa na venye Yesu Kristo alichukua mwili ni sawa na Mungu akafanyika mwili neno likafanyika mwili neno ni Mungu neno likafanyika mwili ni sawa na Mungu anafanyika mwili ndani yako roho wa Kristo ambaye ni roho wa Mungu roho wa Mungu ni Mungu Mungu ni roho Mungu anaingia ndani ya mwanadamu ni sawa na Mungu sasa amechukua maskani kwa mwanadamu Mungu amevaa mwili wako Bwana Yesu asifiwe so wewe hauishi tena bali ni Mungu anaishi tena na tena na tena kupitia wewe kupitia roho wake ndani yako mwili umekufa mwili umezikwa roho ya Kristo iko hai iko ndani yako Bwana Yesu asifiwe iko ndani yangu hiyo ndio inaishi ni sawa na nafaka imepoteza kila kitu imepoteza kila kitu sasa majivu yameanza kuanguka imeanza kuwa imeanza kuunga samani imeanza kuunga si jivu imeanza kuunga na si jivu imeanza kuunga unga msafi unaanza kumwagika sasa bwana yesu asifiwe huu ni uhai wa yesu kristo mungu amemuondoa ametuondoa kabisa kwa kutusulubisha pamoja na yesu kristo ametuondoa completely hat to exist tena mungu ametuondoa Bwana Yesu asifiwe. Hatu exist tena uhai wetu umepotea. Uhai wa Kristo sasa unaingia. Kumbuka ili jiwe linachuja. Uhai uhai wa Adam uishe. Uhai wa Kristo uanze. Roho ichujwe. Samahani, mwili uchujwe ili roho iachwe ipite. Bwana Yesu asifiwe. Tabia za Adam zichujwe ili tabia za Kristo zipite ndani yetu wa Galatia bado tuko mbili ishirini wala si mimi tena naishi bali Kristo ndiye aishia aishie ndani yangu mtu akiwa ameokoka kweli si yeye anaishi ni Kristo anaishi huyu mtu akiwa anaishi katika maisha matakatifu basi ni Kristo anaishi yule Kristo aliyeishi katika Mathayo Mariko Luka na Yohana Kristo aliyeishi mbinguni hata kabla kwa misingi ya ulimwengu huyo ndo anapaswa aonekane anaishi kwa huyo ambaye anaamini kwamba ameokolewa lakini akiwa kwa dhambi kuendelea hakuna Kristo anaishi maana Kristo hawezi kuishi katika dhambi na makosa na maovu kuendelea ina maana mbegu ya dhambi bado iko hapo ina maana hii hii ni ile nafaka bado haijapitia jiwe la kusagia ambaye ni Yesu Kristo tukiangalia na Yo sentence wala si mimi tena naishi bali Kristo ndiye aishaye ndani yangu uhai nilionao sasa katika mwili naishi katika imani imani ya mwana wa Mungu ambaye hatuishi tena kwa imani yetu venye ilikuwa tunafikiria tunaishi kwa imani ya mwana wa Mungu ambaye ni Yesu mwanadamu akishi ndani ya imani ya Kristo atatembea kama vile Kristo alivyotembea atawaza kama venye Kristo aliwaza atakuwa na ma, ma, matamanio yale ya Kristo aliyokuwa nayo kwa sababu Mungu ananena katika neno lake kwamba sisi tumesulubiwa sisi tumezikwa hatuko tena ni roho wa Kristo amekuwa ndani yetu Mungu anaishi ndani ya ndani yetu anatumia mwili wetu Mungu anatumia mwili wetu Mungu amefanyika ah, mwanadamu neno limefanyika mwanadamu Mungu ana akishi ndani ya mwanadamu kupitia roho wake roho mtakatifu akishi ndani ya mtu ni Mungu anaishi ndani ya mwili uliokufa uliozikwa sasa roho ya Mungu inaishi mahali pale mahali pasafi 
mali patakatifu huu ni unga sasa huu ni ule unga msafi sasa umepitia jiwe la kusagia ambaye ni Yesu Kristo ambao ni injili ya Yesu Kristo umesagwa ukapewa uzuri na toba uchafu kaikuwa kando kabisa ukapewa imani ukapewa roho Kristo ndani yako kawa na roho Kristo hii ndio unga safi hii ndio unga laini hii ndio unga takatifu hii ndio unga yenye haki angapo ni mimi na wewe bwana Yesu asifiwe yes yes Tumepo uhai wa Yesu, uhai wa Adam umemalizwa. Ilikuwa ni lazima kabisa na imetendeka Adam afe ndani yetu. Yesu Kristo azaliwe. Hatuwezi kuishi maisha mara mbili. Lazima maisha ya Adam yaishe na yameisha kabisa. Lazima ile nafaka ife na imekufa kabisa ipoteze kila kitu. Alafu ifanyike unga. Vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumefanyika unga safi. Yesu Kristo anatupresent kwa Mungu wa Kolosai na mbili. Tumefanyika unga safi. Umefanyika unga safi. Umefanyika unga safi kabla wa Kolosai tusome Waibrania kwanza tafadhali. Waibrania kumi mstari wa kumi. wewe umefanyika unga safi. Umefanyika unga safi kupitia imani ya Yesu Kristo. Dhambi zako zote zimekuwa kwa Yesu na Yesu akasulubiwa. Mungu akazihukumu dhambi zako hapo kwa Yesu Kristo. Dhambi zako zikawa haziko tena. Haziko tena. Natumaini taregelea kwanza Warumi. Taregelea kwanza Warumi nane Mali dhambi zako zimehukumiwa. Warumi nane mstari wa tatu Roho Mungu anataka atuzidi kusisitiza hili. Warumi nane mstari wa tatu Mali dhambi zako zote ziliukumiwa ukawa uh, mtakatifu ndani ya Kristo. Mali dhambi zako zote ziliukumiwa. Mali ulisagwa kabisa completely ukabalizwa, kufa, kuzikwa na kufuka. Completely Mungu akachukua roho ya Kristo akaika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuwe na dhambi imehukumiwa na dhambi yako imehukumiwa kwa mwili wa Kristo completely. Haimaanishi uendelee tena kulenda dhambi. La hasha inamaanisha sasa uendelee kuishi maisha matakatifu na kuendelea kutembea katika haki na kuendelea kungoja paka ile siku Yesu Kristo atakuja tukiendelea kutii amri takatifu za Mungu Bwana Yesu asifiwe dhambi iliyokumiwa nane kwa rumi mstari wa tatu kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya kama vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenye mwili Samahani Mungu kwa kumtuma mwanawe kwa mfano wa mwanadamu kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi kwa ajili ya dhambi hiyo dhambi yako ilikuwa inakupeleka jehana yangu ilikuwa inanipeleka jehana kwa ajili ya dhambi yeye Mungu yeye Mungu aliyukumu dhambi katika mwili wake. Mungu aliyukumu dhambi yako kwa mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakufanya mtakatifu. Waibrania sasa tunaweza soma kumi mstari wa kumi Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa. Mungu anasema sasa umetakaswa ile unga ile nafaka nafaka imesagwa ime imetengwa imetengwa na uchafu nafaka imetakaswa nafaka imekuwa unga nafaka ni kitu kingine sasa ni unga ni unga ni unga laini unga safi laini unga takatifu laini imekuwa hivyo sasa maana imetakaswa Mungu anasema wewe mimi tumetakaswa katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu. Tumetakaswa na kufanywa watakatifu kwa njia ya sadaka ya mwili wa Kristo Yesu aliyotoa mara moja tu. Katika mapenzi hayo mapenzi ni ya Mungu tutakaswa na tufanywa watakatifu. Katika mapenzi hayo sisi tume hii tume imeandikwa katika past wakati uliopita tumetakaswa so Kristo alipotolewa msalabani miaka elfu mbili iliyopita Mungu alikutakasa na leo anakutakasa kupitia imani kwa hili neno 
tumetakaswa 2000 years ago tumetakaswa na kufanywa watakatifu 2000 years ago tulifanywa watakatifu na tuwezi kufanywa watakatifu mpaka tuamini injili ya Yesu Kristo mpaka tuisikie na sasa Mungu ndo anakuhubiria anakuambia sasa umeta, umefanywa umefanywa tukafanywa watakatifu kwa njia ya sadaka ya mwili wa Kristo aliyeutoa mara moja tu tumefanywa watakatifu tumefanywa watu wa waliotakaswa kwa misingi ya nani mauti ya Yesu Kristo mwili wa Yesu Kristo Yesu Kristo ni jiwe tumesagwa tumefanywa unga laini unga safi takatifu tuangalie sasa wakolosai Yesu sasa anatupresent sisi kwa Mungu haleluya Yesu ana present unga laini safi na takatifu ambao ni wewe ambao ni mimi kwa Mungu unga haifanani na kile kimetolewa shambani vile vile haifanani na mbegu ya nafaka vile vile Mkristo akiokoka lazima kuwe na tofauti mara kwanza alikuwa vipi na mara ya pili yuko vipi nje ya Kristo alikuwa anafananaje na sasa ndani ya Kristo anafananaje ya kale yamepita Bwana Yesu asifiwe ya sasa Yesu ana tu present sisi mbele za Mungu kama unga laini unga safi takatifu na laini mbele za Bwana wa Kolosai 1:22 wa Kolosai 1:22 lakini sasa Mungu amewapatanisha nyinyi kwa njia ya mwili wa Kristo kupitia mauti ili awalete ili awalete kuwaleta ni kupresent ili awalete nyinyi mbele zake mukiwa watakatifu bila dosari wala lawama karegelea tafadhali lakini sasa Mungu amewapatanisha nyinyi kwa njia ya mwili wa Kristo kupitia mauti kupitia kufa kwa Kristo ili awalete nyinyi mbele zake mauti ya Kristo yana tu present sisi mbele za Mungu kama unga takatifu unga safi laini ambao Mungu anaipokea Bwana Yesu asifiwe kwa njia ya mwili wa Kristo kupitia mauti ili awalete nyinyi mbele zake mukiwa watakatifu bila dosari wala lawama paka hapo tunaambiwa sasa tuendelee kuishi katika dhambi la mstari wa 23 ikiwa hapo kuna condition ikiwa kuko na sharti ikiwa munaendelea en, muna tukiacha haitakuwa hivyo tutaingia jehanamu ikiwa munaendelea so ni kuendelea katika haki na utakatifu katika imani yenu mkiwa imara na thabiti pasipo kuiacha tumaini li, li, li lo ahidiwa katika injili hii ndio ile injili mliyosikia ambayo imehubiriwa kwa kila kiumbe chini ya mbingu amba, na ambao mimi Paulo nimekuwa mtumwa wake Bwana Yesu asifiwe sasa tumefanywa watakatifu unga safi Mungu anataka tuendelee katika utakatifu tuendelee kumpa Mungu ah uh, ibada takatifu ibada ya mwili wetu takatifu mbele zake tunapaswa tupeane viongo vyetu kwa Mungu vitakatifu Bwana Yesu asifiwe angalia 12 Warumi 12 Warumi mstari wa kwanza hii ndio sadaka sasa tunapaswa tuendelee kutoa kwa hiyo ndugu zangu na wasihi kwa rehema zake Mungu itoweni itoweni mili yenu itoweni mili yenu iwe dhabihu iwe dhabihu iliyo hai iliyo hai takatifu naambiwa nitoe mwili wangu kama dhabihu takatifu Unaambia utoe mwili wako kama dhabihu takatifu na maanisha katika matendo yako uwe mtakatifu na inayopendeza Mungu 
Mungu anapendezwa na imani ina maana niendelee kutembea katika imani wenye haki wataishi katika imani hii ndiyo ibada yenu yenye maana Mungu amekupatia ibada ibada yako ni gani ibada yangu ni gani baada ya kuwa unga safi takatifu na laini mbele za Mungu je tunapaswa tuendelee kuishi katika dhambi Mungu anasema hapana sasa toa mili yako Mungu amekupatia ibada ya kutoa mili yako mwili wako viungo vya mwili wako takatifu Bwana Yesu asifiwe viungo vya mwili wangu takatifu tukiwa tunamalizia na andiko hili uh, wa Korinto wa Korinto wa pili wa Korinto wa pili naweza angalia wa Korinto wa pili saba mstari wa kwanza wapenzi kwa kuwa tunazo ahadi hizi basi na tujitakase tunaomba tuendelee kujitenga na uovu basi tujitakase tuendelee kujitenga na uasi na kujitenga na dhambi za kutenda wapenzi kwa kuwa tuna kwa kuwa tunazo ahadi hizi basi na tujitakase nafsi zetu nafsi itakaswe kutokana na kila kitu kisicho samani kila kitu kitiacho mwili na roho unajis tunaomba tutakase nafsi tutakase mwili na tutakase roho kutokana na unajis Tukim, tukitimiza utakatifu tukitimiza utakatifu kwa kumcha Mungu utakatifu unatimizwa kivipi tumetimiziwa samahani tumepewa utakatifu kwa mioyo yetu tumekuwa unga laini safi takatifu kweli kabisa tumekuwa watakatifu Mungu anasema tuendelee kutimiza utakatifu utakatifu uendelee kwa mwili hapa tunaambiwa Warumi tumeambiwa 12 mstari wa kwanza mwili wetu tupeane kwa Mungu kama ibada takatifu viungo vya mwili wetu hapa pia tunaambiwa kwamba kwa nafsi yetu kwa mwili wetu na kwa roho zetu tuwe watakatifu kukamilisha utakatifu pendwa hatuokolewi hatufanyi watakatifu Mungu akufanya mwenye Mungu akumfanya mtakatifu awe mwenye dhambi ili amfanye mwenye dhambi awe mtakatifu alafu aendelee tena kuwa mwenye dhambi la hasha ama endelee kutembea katika dhambi Mungu akumfanya mwenye haki awe mwenye dhambi ili mwenye dhambi awe mwenye haki alafu mwenye aliyefanywa mwenye haki aendelee kutembea katika dhambi na makosa Mungu akufanya hiyo kazi Mungu alifanya kazi hii mwenye mtakatifu afanywe mwenye dhambi ili mwenye dhambi afanywe mtakatifu ndani ya moyo na aendelee kupeana ibada takatifu katika mwili wake Bwana Yesu asifiwe Mungu alimfanya mwenye haki awe mwenye dhambi ili mwenye dhambi afanywe mwenye haki na endelee kutembea katika njia za haki na kutenda haki Bwana Yesu asifiwe Waraka wa kwanza wa Petro moja kumi na tano waraka wa kwanza wa Petro moja kumi na tano bali kwa ye, bali kama yeye aliyewaita ni Mungu bali bali kama yeye aliyewaita ambaye ni Mungu bali kama yeye alivyo aliyewaita alivyo mtakatifu ambaye ni Mungu nanyi kuweni watakatifu katika mwenendo kuweni watakatifu katika mwenendo biblia zingine zinasema kuweni watakatifu katika tabia mwenendo wenu wote tabia zenu zote tabia zetu zote zinapaswa ziwe takatifu mstari sita kwa maana imeandikwa kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu Mungu anaongea kuhusiana na utakatifu wa matendo hapa. Tunajuaje? Amesema mwenendo 15, alafu 17 anaongea kuhusiana na kuhukumu mwenendo. Ndio maana anasema tunapaswa kuwa mwenendo wetu iwe mitakatifu. Mstari wa saba kwa sababu mwamwita baba aukumie kila mtu kulingana na matendo yake pasipo upendeleo kwa sababu mwamwita baba aukumie aukumie kila mtu kila mtu 
kulingana na matendo yake. So Mungu akisema kwenu watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu, anaongea pia kuhusiana na utakatifu wa matendo. Maana 17 haijaachana na 16, anaongea kuhusiana matendo. Mungu atatukumu kwa matendo. Basi anataka matendo yetu yawe matakatifu pasipo atatukumu pasipo upendeleo. Enendeni enendeni kwa hofu ya kumcha Mungu wakati wenu wa kukaa hapa duniani kama wageni Bwana Yesu asifiwe apewe sifa Mungu Abraham Isaka na Yakobo kwa neno hili acha Mungu alifungue kwa moyo wako na azidi kulifungua katika moyo wangu tuzidi kuona kile ambacho ana ngangana kutuonyesha kupitia neno lake si yeye anangangana ni katika huu mwili wa Kristo ambao unajitahidi Mungu akubariki.